what god thinks of the importance of the family we must look into god's word kutumbani konnatvanti pramukhyatanu manam telusukovalanna devudu kutumbani etla chustunnadu telusukovalanna manam devun vakyamlo dani chudali like i was saying in the last session about faith ఆ ఉదయాన సెషన్ లో విశ్వాసాన్ని గురించి మనం మాట్లాడాం మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఐడియాస్ ఆఫ్ ఫేత్ హావ్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ బట్ ఫ్రమ్ వాట్ వి హావ్ హర్డ్ ఇన్ మీటింగ్స్ అండ్ ఫ్రమ్ క్రిస్టియన్ బుక్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ మనలో ఉన్నటువంటి చాలా మందికి విశ్వాసానికి సంబంధించిన సరైనటువంటి అవగాహన లేదు వాక్యంలో వచ్చినటువంటిది కాదు క్రైస్తవ పత్రికల్లో క్రైస్తవ బోధకుల ద్వారా విన్నటువంటి దాన్ని ఆధారం చేసుకున్నటువంటి విశ్వాసం ఇన్ ద సేమ్ వే అ లాట్ ఆఫ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ has Ad- come from our surroundings adhe rakanga kutumbam patla manakunnatvanti abhiprayam kuda ekku shatamu mana chuttu pakkala unnatvanti vaari dwara manam nerchukunnatvanti de so the first verse that i would like to read in connection with the family is in romans 12 manaki sambandhinchi nenu chadavan uddeshinchinatvanti mottamoti vachanamu roma 12 adhyayamlo unnadi now there's nothing mentioned about the family in this verse ఈ వచనంలో కుటుంబానికి సంబంధించి ఏమీ కూడా పేర్కొనబడలేదు బట్ ఇట్స్ అ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ దట్ షుడ్ అప్లై టు ఎవ్రీ ఏరియా ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అయితే మన జీవితానికి చెందినటువంటి ప్రతి రంగానికి కూడా ఈ యొక్క సామాన్యమైనటువంటి సూత్రాన్ని మనము అన్వయించుకోవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది రోమన్స్ ట్వెల్వ్ అండ్ వర్స్ టూ రోమా పన్నెండు అధ్యాయము రెండవ వచనం ఇట్ సెస్ హియర్ డోంట్ బీ కన్ఫర్మ్ టు దిస్ వరల్డ్ but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what the will of god is that which is good and acceptable and perfect meeru ee loka maryadanu anusarimpaka uttamamunu anukulamunu sampurnamuna yunna devuni chitta medo parikshinchi telusukunnatlu mee manasu mari nootana magutavalana roopantaramu pondudi if you want to know what god thinks about sex or love or marriage ఒకవేళ మీరు లుక్ అట్ గాడ్స్ వర్డ్ ఒకవేళ మీరు కామాన్ని గురించి వివాహాన్ని గురించి ఆ మ్యారేజ్ ఆ లవ్ ఆ ప్రేమను గురించి ఏ విషయమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మరి ఇక్కడ ఈ ఉన్నటువంటి వచనంలో మీరు తెలుసుకోగలరు సో వాట్ డు వి హావ్ టు డు ఫస్ట్ అయితే మనం మొట్టమొదట చేయాల్సినటువంటి ఏమిటి వి హావ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ దట్ హస్ కమ్ టు అస్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ ఈ లోకము నుండి మనకు వచ్చినటువంటి ఆ తలంపులు అన్నింటినీ ఆలోచన విధానాన్ని మనము పూర్తిగా తీసివేయాలి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి విషయం మొట్టమొదట లోక మర్యాదను అనుసరించి నడుచుకోకండి ఆ తరువాత మీ మనసు మారి రూపాంతరము పొందండి సి ఆల్ ఆఫ్ అస్ హావ్ గాట్ సర్టన్ కాన్సెప్ట్స్ అబౌట్ సెక్స్ అండ్ లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ మరి లోకము నుండి మనందరము కూడా ఏర్పరచుకున్నటువంటి కొన్ని అవగాహనలు ప్రేమకు వివాహానికి కామానికి సంబంధించినటువంటివి మనందరికీ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ వీ హియర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ తర్వాత దేవుని వాక్యంలో నుండి ఒక విషయాన్ని మనం వింటాం అండ్ వీ అటాచ్ దాట్ టు ద కాన్సెప్ట్స్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ మరి ఆ వాక్యాన్ని అంతకు ముందే మనలో ఏర్పడిపోయినటువంటి అభిప్రాయాలతో జతపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తాం అండ్ ఇట్ డజన్ వర్డ్ మరి అక్కడ అవి పని చేయవు ఇట్స్ లైక్ మిక్సింగ్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ అది నూనె నీరు కలిపినట్లే ఉంటుంది oil and water is good for nothing mari neeru noone kalapabadinappudu adi enduku parikiram is like to use another illustration that jesus said about adding a new cloth to an old garment mari inkoka upamanam vaadalante yesu cheppinattu oka paatha vastraniki kotta chinugunu antikichinattu the old garment is our old ideas of sex love and marriage which we got from the world ఈ లోకము నుండి తీసుకున్నటువంటి పాత అభిప్రాయాలు ఆ పాత వస్త్రానికి సంబంధించి ప్రేమకు కామానికి వివాహానికి సంబంధించిన అభిప్రాయాలు దెన్ వీ గో టు సమ్ మీటింగ్ అండ్ వీ రిసీవ్ సమ్ న్యూ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ తర్వాత మనం ఒక కూడికకు వెళ్తాం అక్కడ దేవుని వాక్యంలో నుండి కొన్ని నూతనమైనటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకుంటాం అటాచ్ దాట్ టు దిస్ ఓల్డ్ గార్మెంట్ ఈ పాత వస్త్రానికి వాటిని తీసుకుని వచ్చి అతుకు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎవ్రీథింగ్ టేర్ అప్పుడు అంతా కూడా చినిగిపోతుంది what jesus taught was that you got to throw away the old garment completely and make a new garment completely aithe yesu manaku nerpindi entante aa paatha vastrani teesi poorthiga paaresi oka kotta vastrani manam teesukovali so the first thing we have to do is get rid of a lot of old concepts 
కనుక మనం చేయాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి పని మనలో ఉన్నటువంటి ఆ పాత అభిప్రాయాలన్నిటినీ తీసి పారేయాలి మరి ఈ అంశాల మీద దేవుడు ఏమి ఆలోచిస్తున్నాడో ఆ విషయాలను పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు నేర్పినట్లు ఆయనకు మనం అనుమతి ఇవ్వాలి ఈ అన్ని రంగాల్లో కూడా మనకు తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఐడియాస్ హెవ్ కమ్ ఫ్రమ్ romantic novels and cinemas and television mari manakunnatuvanti ee enno talampulu aa prema pustakal nundi cinema nundi television nundi manaku vachinatuvanti and also from the culture of our country ante kaadu mana desham yokka sampradayamlo nundi manam teeskunnatuvanti you see um, our attitude to our wives for example ఉదాహరణకు గమనించండి మన భార్యల పట్ల మనకున్నటువంటి ఉద్దేశము మోస్ట్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీస్ ఐ హెవ్ మెట్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో నేను కలిసినటువంటి చాలా మంది క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో యాటిట్యూడ్ టు దేర్ వైవ్స్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ యాజ్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ హీదన్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ మరి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్యులు తమ భార్యల పట్ల కలిగినటువంటి అభిప్రాయాన్ని క్రైస్తవులు కూడా తమ భార్యల పట్ల కలిగినట్లు నేను చూశాను that means uh, the wife is like a servant dan ardham entante bharya oka panikatte who has to cook and wash the clothes and bear the children and bring up the children mari vanta cheyali battlu utkali pillalni kanali aa pillalni penchi pedda cheyali and uh, not someone with whom the husband is a friend bharta mari snehituduga sneheituraluga chuse atuvanti vyaktiga ledhu ame What did God say when he wanted to give Adam a wife? Adam ko bharyanu ivvalani anukunnapudu devudu em anchepadu. He didn't say that well Adam needs somebody to cook for him so let's make him a wife. Mari devudu anledu Adam ko vanta chesi pettadaniki oka stree kavali kanaka manam ayina ko bharyanu iddamani. Or Adam needs somebody to bear his children so let's give him a wife. మరి ఆదాము తన పిల్లల్ని కానీ పెంచేందుకు ఒక స్త్రీ కావాలి కనుక ఆయనకు ఒక భార్యనిద్దామని చెప్పలేదు ఆర్ ఆడమ్ నీడ్ సంబడీ టు హెల్ప్ హిమ్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద గార్డెన్ సో లెట్స్ గివ్ హిమ్ అ వైఫ్ మరి ఆదాముకు ఆ వనాన్ని చూసేందుకు ఒక వ్యక్తి సహకారిగా ఉండాలి కనుక ఒక భార్యనిద్దామని చెప్పలేదు దట్స్ నాట్ వాట్ హి సెడ్ అది కాదు ఆయన చెప్పింది వాట్ హి సెడ్ ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 2 ఆది కాండం రెండో అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే 18 వాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మ్యాన్ టు బి అలోన్ 18వ వచనము నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అండ్ దే ఫోర్ గాడ్ మేడ్ ఎమ్ అ వైఫ్ కనుక దేవుడు అతడి కొరకు ఒక భార్యను ఇచ్చాడు ఐ మేక్ ఎమ్ అ హెల్పర్ సూటబుల్ ఫర్ హిమ్ జెనెసిస్ 2:18 ఆది కాండము రెండు 18 వానికి సాటి అయిన సహాయమును వాని కొరకు చేయదును అనుకొని సో వాట్ వాస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈ కనుక అవ్వ యొక్క పని ఏమై ఉన్నది to save adam from being lonely adamu vantariga undakunda atadiki thodiga undeenduku aam ivvabadindi did you read that word alone there mari akkada meeru vantariga anna maatanu meer chadivara alone is the word from which we get the word lonely mari vantariga anna maatanunde manamu vantari tananni gurinchi na maatanu kuda kaligutam god was saying adam is lonely so let's make a wife so that he's no longer lonely andukane devudu antadu aadamu ontari vaadiga unnadu atadiki oka bharyanu tayaru chesi isthe atadu inka ontari vaadiga undadu no mention of cooking or children or helping him in the work nothing it's loneliness first akkada aina mari vantanu gurinchi pillalni karanam gurinchi penchanam gurinchi emi maatladaledu kevali ontari tanani gurinchi maatrame maatladadu so i want to ask you husbands కనుక భర్తలైనటువంటి మిమ్మల్ని ఒక మాట అడగాలనుకుంటున్నాను వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్ మరి మీ భార్య యొక్క మొట్టమొదటి కర్తవ్యం ఏంటి ఇట్స్ టు సేవ్ యూ ఫ్రమ్ లోన్లీనెస్ మీ మొంటరితనము నుండి మిమ్మల్ని కాపాడమే దట్ మీన్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ హర్ దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఆమెతో సహవాసము చేయాలి ఫ్రెండ్షిప్ స్నేహము చేయాలి బట్ మోస్ట్ పీపుల్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా వై డూ ది గెట్ మ్యారీడ్ కానీ మన భారతదేశంలో చాలా మంది యవనస్తులు అసలు వారు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటారు వారికి ఒక ఉద్యోగం ఉంది అబ్బా ఓ రోజు హోటల్ లో తిని తిని చస్తున్నాను అందుకని నాకు ఒక భార్య కావాలి నాకు ఈ హోటల్ తిండి పట్టకుండా నాకు కడుపులో అన్ని రకాల జబ్బులు వస్తున్నాయి కానీ నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి స్టార్ట్ విత్ దాట్ అండ్ వాట్ యూ గాట్ ఇస్ అక్ నాట్ అ వైఫ్ 
మరి దాంతో మీరు మొదలు పెడతారు మీకు భార్య కాదు కావాల్సింది మీకు ఒక వంటగతి కావాలి మరి గమనించండి చాలా మంది భర్తలకు ఆ తిండే వారికి దేవుడు and if the food is not good oh the wife will have okavela ayana chesina vanta baagaled ankonde ante aa baari pani because that's why he married her he married her to cook aina aamu pelli cheskunde anduku aamu aina koraku vandi pettalani and she is not cooking properly mara aame sariga aina koraku vandi pettadam ledhu and these are supposed they call themselves christians mari veeru varini christavulanu pilichukuntaru they follow the bible var bible ni chaduthu untaru i say which bible not this one నేను అంటాను ఈ బైబుల్ అయితే అది కాదు బికాస్ దిస్ బైబుల్ సెస్ గాడ్ గేవ్ ఎ మ్యాన్ ఎ వైఫ్ టు బి హెల్ప్ హిమ్ ఓవర్ కమ్ లోన్లీనెస్ నాట్ టు కుక్ హిస్ ఫుడ్ మరి ఈ బైబుల్ చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు మనిషికి భార్యను వాడి ఒంటరితనం నుండి కాపాడేందుకు ఇచ్చాడు కానీ వాడికి వంట చేసి పెట్టడానికి కాదు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం సి వెన్ యు బై ఎ వెరీ ఎక్స్‌పెన్సివ్ పీస్ ఆఫ్ ఎక్విప్‌మెంట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఖరీదైనటువంటి పరికరాన్ని కొన్నారనుకోండి కంప్యూటర్ ఆర్ అ వాషింగ్ మెషిన్ ఆర్ ఎనింగ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మరి చాలా ఖరీదైనటువంటిది కంప్యూటర్ అవనివ్వండి లేక వాషింగ్ మెషిన్ అవనివ్వండి దాన్ని కొన్నారనుకోండి యూ ఆల్వేస్ గెట్ అ లిటిల్ బుక్ లెట్ విత్ ఇట్ కాల్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మరి ఆ వస్తువుతో పాటు ఒక చిన్న పుస్తకాన్ని కూడా వారు మీకు ఇస్తారు తయారుదారి యొక్క పాటించాల్సినటువంటి విషయాలు నా లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఇఫ్ ఎవర్ యూ బాట్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ దాట్ మరి మిమ్మల్ని ఒక మాట అడగనివ్వండి మీరు ఎప్పుడైనా అట్లాంటి ఖరీదైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కొన్నారా డిడ్ యూ ఫాలో ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ డిడ్ యూ మాడిఫై ఇట్ అండ్ డూ ఇట్ యాజ్ యూ లైక్ మరి దాంతో పాటు వచ్చినటువంటి తయారీదారి యొక్క పుస్తకంలో ఉన్న విషయాలను పాటించారా లేక వాటిని పక్కన పెట్టి మీ సొంత కవిత్వం చేశారా దోస్ మాడిఫై ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాయిల్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఎవరైతే yeah that means if you don't follow the manufacturer evaraithe aa tayari dari yokka sutralanu paatincharo vaaru aa yokka parikaranni paadu chesi pedtaru supposing the manufacturer says do it like this and you don't do it like that anukondi aa tayar chesina aina ee rakamga meer cheyalani cheppadu kaani meer aa rakamga cheyaledu because you think you are cleverer than the manufacturer endukante meer aina kanna athi telugala vara anku antunnaru you ruin that equipment aa yokka parikaranni meer paadu chesi pedtaru and then you have to go with that equipment to the manufacturer and say please do something aa tarvata meer aayaka saamana teeskoni aayin daggariki poi ayya deeniki edana chesi pettadu and the manufacturer says did you follow the instructions aa tayaru daru adutaru meer nenu cheppina vanni paatinchara did you do exactly what is written in the instructions aayaka pustakamlo rasinattu kachithanga meer chesara ani mimmalni adugutaru and you say no i felt the equipment the instructions were not proper so i did it the way i liked meer antaru ayya mara akka rasinattuvanti vi naaku sariga anipichaledu kanaka naaku nachinattu nenu cheskunnanu the manufacturer says that's why you spoiled it aa ekka tayarudaru antaru anduke nu paadu chesi pettavu now when you get married mari meeru pelli cheskunnappudu here are the manufacturer's instructions mari ikkada tayarudaru yokka sutralu unnai he is the one who made man he is the one who made woman aayine narunni chesadu aayine streeni chesadu he is the one who made marriage aayine aa vivahanni chesadu and he is given instructions mara ante kaadu aa vivahaniki avasaramaina twenty vishayalanu kuda aayine ichadu how you should run your married life నీ వివాహ జీవితాన్ని నువ్వు ఎట్లా నడుపుకోవాలి అండ్ నంబర్ వన్ ఈ సెడ్ దర్ అ వైఫ్ ఇస్ ప్రైమరీ మెన్ ఫర్ ఫెలోషిప్ మరి దాంట్లో మొట్టమొదటి విషయము భార్య ప్రాథమికంగా సహవాసం కొరకు తయారు చేయబడింది ఫ్రెండ్షిప్ స్నేహం కొరకు if you don't follow those instructions you are not going to have a godly home okavela meeru akkad ibbadinatuvanti sutralanu paatinchukopothe daivikamainatuvanti kutumbanni meeru kaligi undaru you got to share things together with your wife mari mee bharyato meer anni vishayalanu panchukunetuvanti varuga undali you got to pray together with your wife ni bhari tho kalisi nu prarthana chese vaadiga undali i don't mean just a formal family prayer mar nen cheppedi kevalamu paikunnatuvanti kutumba prarthana kaadu but the prayer of two very close friends mari iddaru sanithamainatuvanti snehithulu chese prarthana so if you are a man and you are married and i were to ask you who is your best friend mari meeru purushudai pellainatuvanti vyaktiga unte nen mimmalni adagalanu kuntunanu mee oka manchi snehithulu evaru what's the answer దానికి జవాబు ఏంటి ఐ నో యు నో ద రైట్ ఆన్సర్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఐ సెడ్ జస్ట్ నౌ మరి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీకు దాని సరైన జవాబు తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను వాట్ ఇస్ ద రియల్ ట్రూత్ కానీ నిజమైన సత్యం ఏంటో చెప్పండి హౌ డు యు నో హూ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీకు ఎట్లా తెలుసు మీ యొక్క మంచి స్నేహితుడు ఎవరో దట్ ఇస్ ద వన్ యు లాంగ్ టు స్పెండ్ టైం విత్ మరి ఆ వ్యక్తితో మీరు సమయం గడిపేందుకు ఎంతో ఆశిస్తారు మోర్ దెన్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ వాంట్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ దాట్ పర్సన్ దాట్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మరి ఎవరికైనా ఎక్కువగా ఆ వ్యక్తితో నువ్వు సమయం గడపడానికి ఇష్టపడతావు ఆయనే నీ మంచి స్నేహితుడు ఇస్ దాట్ ట్రూ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్ మరి నీ భార్య పట్ల ఆ విషయము సత్యమైన ట్రూ ఆఫ్ యువర్ హస్బెండ్ నీ భర్త పట్ల ఆ విషయము సత్యమైన దాట్ ఇస్ 
the foundation for a godly home mari adi oka bhaktigala kutumbaniki punadi lantidi and that's why since a lot of people here are sitting here who are not married let me say to you the foundation for a godly home is laid before you get married mar andukane ikkada kurchunnatvanti inka avivahithala inatvanti variki nenu cheppedi entante mee vivahaniki punadi the foundation is laid before you get married meer pelli aadaka munde danni meer veskunnar you know we've had married people's meetings in our conferences in bangalore for 25 years mari gamaninchandi bangalore lo dada 25 samacharalu ga mari pelli ainatvanti variki memu samaveshalu jarpukuntu vachyam and we never allowed unmarried people to come for those meetings mari aa koodikalaku eppudu kuda inka pelli kaanatvanti varini memu anumatinchaledu but this year when we had a conference we asked the unmarried people to come to the meetings too అయితే ఈ సంవత్సరం మేము అక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు పెళ్ళవనేటువంటి వారిని కూడా రమ్మని ఆహ్వానించాం అండ్ ఐ నౌ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది అన్ మ్యారీడ్ పీపుల్ టు కమ్ టు ద మ్యారీడ్ పీపుల్స్ మీటింగ్స్ దెన్ ఫర్ ద మ్యారీడ్ పీపుల్ దెమ్ సెల్స్ మరి ఇప్పుడు నేను గ్రహించినటువంటి సత్యం ఏంటంటే పెళ్ళైనటువంటి వారు ఆ కూడికలకు వచ్చే కన్నా పెళ్లి కాని వారు ఆ కూడికలకు రావడము చాలా ప్రాముఖ్యమని బికాస్ ది అన్ మ్యారీడ్ పీపుల్ మస్ నో హౌ టు చూస్ సమ్ వన్ ఈ అవివాహితులు వారి యొక్క వివాహ భాగస్వాముల్ని ఎర ఎంచుకోవాలో వారు తెలుసుకొని ఉండాలి What is the purpose of marriage fellowship first of all mari vivahaniki unnatuvanti sankalpam enti motta motta sahavasam see you know this building was a pile of bricks these walls were a pile of bricks once upon a time mari grahinchandi ee building ee oka godalanni kuda itka itkalu maatrame okappudu but how is it to become a house today mari ee rojuna oka intiga erakanga maarindi those bricks were joined together with cement and put together మరి ఆ యొక్క ఇటుకలన్నీ కూడా పేర్చబడి సిమెంట్ తో అతుకబడ్డాయి నౌ ఇఫ్ యు టేక్ అవుట్ ఆల్ ది బ్రిక్స్ అండ్ పైల్ ఇట్ అప్ విల్ స్టిల్ హావ్ ది సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ బట్ ఇట్ వోంట్ బి అ హౌస్ మరి వాటన్నిటిని మీరు పెరికి వాటన్నిటిని కుప్పగా పోయండి అవన్నీ ఇటుకలగానే ఉంటాయి కానీ ఇల్లుగా ఉండవు దే విల్ బి ఇండివిడ్యువల్ బ్రిక్స్ ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క ఇటుకలాగా ఉన్నాయి ఆన్ ది సేమ్ వే ఇఫ్ అ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆర్ నాట్ జాయిన్ టుగెదర్ బట్ దే జస్ట్ లివ్ ఇన్ ది సేమ్ హోమ్ దట్స్ నాట్ అ గాడ్లీ హోమ్ మరి అదే రకంగా ఒక భార్యాభర్త ఇద్దరు కూడా పేర్కొని ఉండకపోతే వారు ఒక గృహంగా ఉండకపోతే అది దేవుని వివాహం కాదు ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇస్ దట్ టు బికమ్ వన్ వివాహానికి ఉన్నటువంటి సంకల్పము ఇద్దరు ఒక్కటి అవ్వడమే యు నో హీ స్టడీ కెమిస్ట్రీ మీరు కెమిస్ట్రీ చదువుతున్న వారైతే ఐ సే యు యాడ్ సోడియం విత్ క్లోరైడ్ అండ్ యు గెట్ సాల్ట్ మరి ఆ సోడియం ని క్లోరైడ్ ని మీరు కలిపితే మీకు ఉప్పు వస్తుందని చెప్తారు నౌ యూస్ it's salt and when you taste salt you can't taste sodium and you can't taste chlorine they are not separate mari meer uppu nu ruchi chusinappudu sodium ni ruchi chuddam gaani leka chlorine ni ruchi chuddam gaani kaadu gaani uppu ne ruchi chustaru it's become one it's salt endukante adu rendu kalisi poi okate ayindi uppu ga maaripoyindi it's like that with water with water also it's like that neet neet ni gurinchi kuda adhe rakamga undi there's hydrogen and there's oxygen and makes water మరి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రెండు కలిసినప్పుడు నీరు ఎట్లా తయారవుతుందో ఆక్సిజన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు టుగెదర్ బికమ్స్ వాటర్ మరి ఆక్సిజన్ ఒకటి హైడ్రోజన్ ఒకటి కానీ వాటి రెండింటిని కలిపినప్పుడు అది నీరుగా మారుతుంది when you taste water can you taste oxygen there మరి మీరు నీరుని రుచి చూసినప్పుడు అక్కడ ఆక్సిజన్ ని రుచి చూస్తారా హైడ్రోజన్ there లేక హైడ్రోజన్ ని రుచి చూస్తున్నారా these are all examples ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే to become one ఆ ఇద్దరు ఒక్కటి అవ్వడం it happens in nature మరి ప్రకృతిలో అట్లా జరుగుతోంది లైక్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్లు గాడ్స్ పర్పస్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ అండ్ ఎ వుమెన్ దే కమ్ టుగెదర్ అండ్ దే బికమ్ వన్ మరి దేవుని ఉద్దేశాలు ఏంటంటే ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు కలిసి వచ్చినప్పుడు వారిద్దరు ఏకమైపోవడం దే మస్ట్ బి సో వన్ దట్ నోబడీ కెన్ సెపరేట్ దెమ్ వారి ఎంత ఏకమై ఉండాలంటే ఎవ్వరూ కూడా వారిని వేరు చేయలేక ఉండాలి ఐ సో ఎన్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ వన్స్ ఫర్ దిస్ ఫెవికాల్ మరి నేను ఫెవికాల్ లో ఒక విషయాన్ని గ్రహించాను సి ఫెవికాల్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ గ్లూ దిస్ కార్పెంటర్స్ యూస్ టు స్టిక్ వుడ్ టుగెదర్ ఈ వడ్రంగి పని చేసేటువంటి వారు చక్కను అతుకబెట్టడానికి వాడేటువంటి గమ్ము లాంటిది ఆ ఫెవికాల్ అండ్ దే హావ్ ది స్ట్రైట్ మార్క్ పిక్చర్ ఆఫ్ టు ఎలిఫెంట్స్ ట్రైయింగ్ టు పుల్ ఇట్ అపార్ట్ అండ్ దే కాన్ పుల్ ఇట్ అపార్ట్ మరి ఆ ఫెవికాల్ డబ్బా మీద ఒక బొమ్మ ఉంటుంది రెండు ఏనుగులు కూడా దాన్ని కలిపి వేరుగా లాగినా అది రాకుండా ఉండడం and i thought this is wonderful this is how marriage should be nen anukunna appa idu entha aashiryanga undi vivaham ante itla undali the two elephants try to pull the husband and wife apart and they can't pull it apart because mari rendu enugulu attu ittu bharya bhartalni 
వేరు వేరుగా లాగిన వారిద్దరు కూడా రాకుండా ఉండడం బట్ హౌ ఇస్ ఇట్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ మ్యారేజెస్ కానీ మన భారతదేశ వివాహాల్లో అది ఏ రకంగా పని చేస్తుంది ఓ ద హస్బెండ్స్ పేరెంట్స్ విల్ సే సంథింగ్ ఇమీడియట్లీ హీ గోస్ దేర్ ద వైఫ్స్ పేరెంట్స్ విల్ సే సంథింగ్ ఇమీడియట్లీ షీ గోస్ దేర్ మరి ఆ భర్త తల్లిదండ్రులు ఏమని అనగానే ఆయన అటుపోతాడు భార్య తల్లిదండ్రులు ఏమని అనగానే ఇటు పోతుంది ఈ డోంట్ నీడ్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ సంబడి స్టార్ట్స్ క్రాయింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ద సెపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ వీరిద్దరిని వేర్ చేయడానికి ఏనుగులు అక్కర్లేదు అటువారు ఇటువారు ఉంటే చాలు హౌ శాడ్ ఎంత విచారం దట్ మీన్స్ ఫెవికాల్ కెన్ డూ మోర్ దెన్ ఆల్ మైటీ గాడ్ కెన్ డూ ఆ సర్వశక్తి మంత్రుడైన దేవుని కన్నా ఎక్కువ పని ఫెవికాల్ చేస్తుంది టెల్ మీ యు సే యు ఆర్ అ క్రిస్టియన్ బట్ హెస్ జీసస్ క్రైస్ట్ డన్ మోర్ ఫర్ యూ దెన్ ఫెవికాల్ ఐ వాంట్ నో ఒక మాట నాతో చెప్పండి మీరు క్రైస్తవులని చెప్తున్నారు మరి యేసు క్రీస్తు కన్నా ఎక్కువగా ఫెవికాల్ ఆ ఫెవికాల్ కన్నా ఎక్కువగా యేసు క్రీస్తు మీకు ఏమని చేశాడా యు రియలీ బిలీవ్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ ఫెవికాల్ మీరు నిజంగా నమ్ముతున్నారా ఫెవికాల్ కన్నా యేసు క్రీస్తు ఇంకా ఎక్కువ శక్తి గలవాడని హావ్ యూ హెర్డ్ దిస్ వర్డ్స్ where two or three are gathered together in my name there i am in the midst of them mere appadaina ee vachanaanni vinnara ekkada iddaru leka muggaru na naamamuna koodukoni undudaro vaari madhya nenu undunu ani that is found in matthew 18 verse 20 adi mattai 18 20 vachanamlo meer choodagalaru who are the two who are gathered together mara kalisi koodutunnatuvanti aa iddaru evaru husband and wife bharya bhartalu two are brought together and jesus is in the midst a iddaru kalisi teeskuni raabaddaru vaari madhyalo yesu unnadu it's like the carpenter brings two pieces of plywood together and puts fevicol in the midst mara vadrangi vaadu aa rendu chakkalanu kalipi teeskuni vachi vaati madhyalo fevicol raasinattu he is in the midst of these two plywood there's fevicol and then two elephants cannot separate it mari ee rendu chakkala madhyalo fevicol poyabadindi kanaka rendu yenugulu kuda vaatini veer cheyinatte and here we say ikkada manam cheptunnam we are married in jesus name manam yesu naamamuna pillada paddam jesus is in the midst yesu madhyalo unnadu but how easy it is to separate mari enta suluga danni veer chestunnam what is that true mari adi edi ruchi chestundi i know that jesus christ is more powerful than fevicol naaku telusu fevicol kanna yesu christ inka shakti vantadu that proves that jesus is not in the midst దాని వాట్ ఇట్ ప్రూవ్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ ఇద్దరు వేరవుతున్నటువంటి వారి మధ్యలో యేసు లేడన్నదే ఈస్ నాట్ దేర్ ఆయన అక్కడ లేడు వి ఇమాజిన్ దట్ హీస్ దేర్ మనం ఊహిస్తున్నాం ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని యు నో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఇమాజిన్ దట్ జీసస్ ఇస్ విత్ అస్ గమనించండి యేసు మనతో ఉన్నాడని ఊహించుకోవడం చాలా సులువు హావ్ యు రెడ్ దట్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ లూక్స్ గాస్పల్ చాప్టర్ 2 లూకా శివార్త రెండో అధ్యాయంలో జరిగినటువంటి సంఘటనను మీరు చదివారా ఇట్ సెన్స్ అబౌట్ జోసెఫ్ అండ్ మేరీ దట్ దే వెంట్ టు జెరూసలం అలాంగ్ విత్ జీసస్ మరి అక్కడ చెప్పబడింది యోసేపు మరియు ఇద్దరు కూడా యేసుతో పాటు ఎరూషలేముకు పోయారు అండ్ దే వర్ కమింగ్ బ్యాక్ వారు వెనక్కి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు అండ్ లిసన్ టు దిస్ వర్డ్స్ ఈ మాటలను మీరు వినర్స్ 44 44వ వచనం దే సపోజ్డ్ దట్ హి వాస్ ఆల్సో విత్ them వారు ఆయన కూడా వారితో పాటు ఉన్నాడని అనుకున్నారు దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మెనీ మ్యారేజెస్ మరి అది ఎన్నో వివాహాల్లో ఆ రకంగా జరుగుతుంది సపోజ్ దట్ జీసస్ ఆల్సో హియర్ ఇన్ అవర్ హౌస్ మరి మన ఇంట్లో కూడా యేసు ఉన్నాడని వారు అనుకుంటున్నారు జీసస్ ఇస్ బిట్వీన్ అస్ యేసు మన మధ్యలో ఉన్నాడు హీ ఇస్ నాట్ కానీ ఆయన లేడు ఈస్ ది ఫీవర్ దేర్ యు వుడ్ బి సెపరేటెడ్ ఆయన ఒకవేళ అక్కడ ఉండి ఉంటే మీరు వేరు వేరు అయిపోరు సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు see what god thinks is the purpose of marriage andukane vivahaniki unnatuvandi sankalpanni gurinchi devudu em anukuntunnado danni manam grahinchadamu chaala chaala pramukyam now god is not here to condemn us mari devudu ikkada unnadi manalni kandinchadaniki kaadu he is not here to scold us manalni tittadaniki kaadu he is help here to help us to have a happy marriage aithe oka santoshakaramainatuvandi dampatya jeevithanni manam kaligi undadaniki aina manaku sahayam cheyadaniki unnadu but he will not force you kaani aina mimmalni balavanta pettadu and i want to say that if you follow the manufacturer's instructions all of you can have a very happy marriage mari nen cheppadalsindi endante oka vela meer tayaridar ichinatvandi sutralni paatisthe meeku andaru kuda santoshadayakamaina atvandi vivaham jeevithani kaligi undagalu if you say lord from today i want to change my views meer cheppali prabhu aa ee roju nundi nenu naa abhiprayalanu maarchukodalchanu i really want to spend time with my wife nenu nijanga naa bhaarya tho samayam gadapadalchanu i really want to spend time with my husband నేను నిజంగా నా భర్తతో సమయం గడపదలిచాను 
I want to talk to my partner like I talk to a friend. మరొక స్నేహితుడితో స్నేహితురాలతో మాట్లాడినట్లు నా భాగస్వామితో నేను మాట్లాడదలుచాను. See this is God's purpose. గమనించండి ఇది దేవుని ఉద్దేశం. Let me tell you something else about uh, something also about love. మరి ఇక్కడ ప్రేమకు సంబంధించి మరొక విషయాన్ని కూడా మీతో చెప్పనివ్వండి. Just like concerning marriage we have got all types of wrong ideas. మరి వివాహానికి సంబంధించి మనకు అన్ని ఎట్లా తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయో concerning love also we got all types of wrong ideas. మరి ప్రేమకు సంబంధించి కూడా మనకు ఉన్న అభిప్రాయాలు అన్ని కూడా దాదాపు తప్పే. And almost all of us our ideas have come from the world. మరి మనకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు దాదాపుగా ఎక్కువ శాతం లోకము నుండి మనం తీసుకున్నటువంటివి. From cinemas from romantic novels. మరి సినిమాల నుండి ఆ ప్రేమ నవల్లు నుండి and uh, we say things when young people fall in love they say things like oh i can't get along without you mari yavanasthulu prathekanga prema lo padinappudu antaru neevu leka nenu jeevinchalenu life will all be empty without you and mari neevu lekapothe na jeevitham anta shunyame ani and then 6 months after they get married they are fighting with each other and they can't stand the sight of each other and say get out i don't want to see you ఆరు నెలలు అయి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఆరు నెలలు గడవగానే వారు ఒకరినొకరు సాయించలేరు ఒకరినొకరు చూడలేరు ఇక్కడ నుండి పొమ్మని తిట్టుకుంటారు ది సేమ్ పీపుల్ 6 మంత్స్ అబౌ దే వర్ సేయింగ్ వి కాంట్ లివ్ వితౌట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ లైఫ్ విల్ ఆల్ బి ఎంటీ వితౌట్ యు మరి ఇదే మనుషులు ఆరు నెలల క్రితం నీవు లేక నేను జీవించలేను నీవు లేక నా జీవితం శూన్యం అని చెప్పుకున్నవారు వై ఎందుకు బికాస్ ది వరల్డ్స్ ఐడియా ఆఫ్ లవ్ ఇస్ సెల్ఫిష్ లోకానికి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ప్రేమ పట్ల అది స్వార్థమైనది the primary aim of everybody in the world is to get what we can for ourselves lokamlo unnatuvanti prathi okkari praprabhamainaatuvanti aasa entante itarla daggara manamu edi pondagalamo adi pondalanna aasa what can i get nenu emi pondagallu that is human love is like that mari manushi yokka prema aa rakamga undi what can i get nenu emi pondagallu god's love is not like that అయితే దేవుని ప్రేమ ఆ రకంగా లేదు యు నో ద మోస్ట్ ఫేమస్ వర్స్ ఇన్ ద బైబుల్ మీకు తెలుసా బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి గొప్ప ప్రఖ్యాతి గాంచిన వచనం గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ దట్ హి గేవ్ దేవుడు లోకమును ప్రేమించను కాగా ఆయన ఇచ్చను నాట్ గాడ్ హి గేవ్ ఆయన తీసుకోలేదు ఆయన ఇచ్చాడు ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ వర్స్ మీరు ఆ వచనాన్ని దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ద మార్క్ ఆఫ్ ట్రూ లవ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మరి తయారుదారి యొక్క పుస్తకంలో the mark of true love is giving not getting mari prema ku nijamaina tuvanti gurtu adi teesukodam kaadu adi ivadame if you are thinking of getting you got your foundation wrong oka vela meeru puchukone enduke aasa padutunnatlaite mee mee yokka punadi tappuga vesaru the bible says husbands love your wives as christ loved the church bible cheptundi christu sangamunu preminchinatlu bartalara meeru mee baaryalni preminchudi christ gave in order to win the church aa sanganni gelichenduku christ thannu thanu ichadu he didn't try to get aina kevalam dann nundi teesukunenduku prayatninchaledu in the world the concept of love is what can i get aithe lokaniki prema patla unnatuvanti abhiprayam entante dantlo nundi nenu emi pondagalanu it's very simple you either want to get or you want to give mari chaala samanyamainatuvanti idi meeru teesukonaina teesukona dalustaru lekapothe ivanaina ivan dalustaru see the principle of the business world మరి వ్యాపార రంగానికి సంబంధించినటువంటి సూత్రాన్ని మీరు గమనించండి గెట్ 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 ఎప్పుడు కూడా తీసుకోవడం తీసుకోవడం తీసుకోవడమే గెట్ తీసుకోవడం గెట్ మోర్ మనీ ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు తీసుకోవడం మై బిజినెస్ గెట్ మోర్ టెరిటరీ మరి నా యొక్క వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడం ఇంకా ఎక్కువ స్థలాలకు పోవడం అండ్ నెవర్ గివ్ మరి ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వకపోవడం డౌన్ గివ్ టు పీపుల్ occupy their business and occupy that territory manushulaku ivadam kaadu aa manushulya daggara nundi teesukodam vaari yokka thalalaku poi danni nakramichukodam not give ipudam maatram kaadu but get teesukodame and if we follow that principle we're going to suffer in our married life oka vela manam kuda atvandi sutranni paatinchabothunte mana vivaha jeevithamlo manam tappaka shramala paalavutam that is exactly the opposite of the manufacturer's instructions mari ikkada unnatvandi tayarudari yokka sutralu vaatiki poorthiga vetrekanga unnai Do you know what is the closest to the love of God that we can see in human relationships? Mari manushya sambandham madhyalo unnatuvanti ati sanahitamainadi devudi premaku sambandhinchindi meeku telusa. When God wants to talk about his love for man and he tries to use a human example. Devudu tana premanu manushi patla veladi parustu dani gurinchi maatladinappudu oka manushini upamananga vaartunadu. What example does he use? Aina ye upamananni vaartunadu. See Isaiah chapter 49. Yesaya 49th adhyayam chudandi. Isaiah 49 and verse 15. Isaiah 49 15 vachanam. It says, can a woman forget her nursing child 
and have no compassion on the son of her womb, even these may forget, but I will not forget you. ఈ రకంగా చెప్పబడింది స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కర్ణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచునా వారైనా మరచుదురు గాని నేను నిన్ను మరువను సో వెన్ గాడ్ వాంట్స్ టు టాక్ అబౌట్ హిస్ ట్రమెండస్ లవ్ ఫర్ ఇస్రాయల్ ఇస్రాయల్ పట్ల దేవుడు తనకున్నటువంటి అసాధారణమైనటువంటి ప్రేమను గురించి మాట్లాడినప్పుడు యూస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ ఉమెన్ లవింగ్ హర్ నర్సింగ్ చైల్డ్ మరి ఆయన ఏ ఉపమానం వాడుతున్నాడంటే ఒక స్త్రీ తన యొక్క పాలు తాగుతున్నటువంటి బిడ్డను వాడుతున్నాడు దాట్ ఈస్ ద క్లోజెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద వరల్డ్ మరి ఈ వాక్యంలో మనము దేవుని ప్రేమకు అతి సన్నిహితమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని ఈ వచనంలో మనం చూడగలం మీరు దాన్ని గ్రహించారా వై డజన్ డి సే కెన్ హస్బెండ్ ఫర్ గెట్ హిస్ వైఫ్ ఎందుకు ఆయన చెప్పలేదు ఒక భర్త తన భార్యను మర్చిపోగలడా అని బికాస్ పీపుల్ సే ఆఫ్ కోర్స్ మోస్ట్ హస్బెండ్ ఫర్ గెట్ దర్ వైఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మరి ఎందుకంటే మనుషులు అంటారు అవునయ్యా తప్పకుండా ఎంతో ఎన్నో సార్లు ఎంతో మంది భర్తలు భార్యలు మర్చిపోతారు ఆయన ఎందుకు చెప్పలేదు ఒక భార్య తన భర్తను మర్చిపోగలదా ఎందుకంటే అది కూడా జరుగుతోంది బట్ కెన్ మదర్ ఫర్ గెట్ హర్ నర్సింగ్ చైల్డ్ కానీ ఒక తల్లి తను పాలిచ్చినటువంటి బిడ్డను మర్చిపోగలదా మర్చిపోలేదు సి హస్బెండ్ కెన్ ఫర్ గెట్ హిస్ వైఫ్ బికాస్ హీస్ గాట్ వాట్ హీ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ హర్ అండ్ నౌ హీ ఫర్ గెట్స్ అబౌట్ హర్ గమనించండి ఒక భర్త తన భార్యను మర్చిపోవచ్చు అట్లాంటి తంటాలు పడ్డాడు కనుక మర్చిపోవచ్చు ఆర్ అ వైఫ్ మే ఫర్ గెట్ అబౌట్ అవర్ హస్బెండ్ బికాస్ షీ గాట్ వాట్ హీ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ హిమ్ అండ్ నౌ ఫర్ గెట్స్ అబౌట్ హిమ్ మరి ఒక భార్య కూడా తన భర్తను మర్చిపోవచ్చు ఆయన దగ్గర నుండి ఆమె పొందాల్సిన వల్ల పొందింది కనుక ఆయన మర్చిపోవచ్చు హావ్ యూ హావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మరి మీ యొక్క మీ జీవితంలో అట్లాంటి అనుభవం మీకు లేదా సంబడి కమ్స్ టు యూ అండ్ బికమ్స్ వెరీ నైస్ టు యూ అండ్ యూ నో దే వాంట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ మరి మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తారు మీతో చాలా మంచిగా నటిస్తారు మీకు అర్థమైపోతుంది మీ దగ్గర ఏదో తీసుకోవాలని వచ్చారు వారికి ఏదైతే అవసరమో అది తీసుకోగానే వారు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఎందుకంటే వారికి ఏదో అవసరమో వారు వారు పొందేశారు that's how a lot of boys and girls fall into sexual sin mari adhe rakamga chaala mandi yavana streelu purushulu aa yokka kaama drutulo padipothuntaru boy has sex with a girl and then he's got what he wanted and now he forgets her and he goes somewhere else mari oka abbai ammai tho aa kaama pu korikanu teerchukuntadu ee kaamanu vidichipetti akkadiko pothadu it's all getting 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 adhe eppudu kuda teesukodam pondukodam mari puchukodam mathrame it's not only in the area of sex mari kevalam kaamam vishayamlo maatrame kaadu in lot of marriage relationships it's like that mari inka enno vivaha sambandhallo aakanga undi think of a mother and her nursing child okkari uinchandi oka talli aa paalu taagutunnatundi biddanu what is she trying to get from that nursing child mara ayaka paalu taagutunna bidda degara talli emi pondadu em pondakle nursing child can give her mother they give its mother nothing ఆ యొక్క పాలు తాగుతున్నటువంటి బిడ్డ తన తల్లికి ఏమీ ఇవ్వలేదు లాడ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో సమస్యలు మాత్రమే లాడ్ ఆఫ్ స్లీప్ లెస్ నైట్ మరి ఎన్నో నిద్ర లేని రాత్రులు ఇవ్వగలదు మదర్ కీప్స్ ఆన్ గివింగ్ 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 అండ్ నెవర్ వాంట్స్ ఎనిథింగ్ బ్యాక్ కానీ ఆ తల్లి మాత్రం ఇస్తూనే 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 ఉండి ఎప్పుడు ఏది కూడా ఆశించదు దాట్ ఈస్ ప్యూర్ లవ్ అది స్వచ్ఛమైన ప్రేమ అండ్ దాట్ ఈస్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ లైక్ దాట్ మరి దేవుని ప్రేమ ఆ రకంగా ఉంది అండ్ when a husband and wife want to love one another they should make that their goal oka bharya bhartalu okarna okaru preminchukovali anukunnappudu danni vaaru guriga pettukovali if you are a christian oka vela meer christavulaithe i want to love like you love meer cheppali prabhu meer preminchinattu nenu preminchadalichanu how did jesus love the church yesu ye rakanga sangani preminchadu same way a mother loved a child aaka talli biddanu preminchina rakangane let me think of what i can give not what i can get నేను ఏమి ఇవ్వగలనో దాని గురించి ఆలోచిస్తాను ఏమి తీసుకోగలనో దాని గురించి సేమ్ వే వైఫ్ మస్ట్ లవ్ అవర్ హస్బెండ్ అదే రకంగా ఒక భార్య తన భర్తను ప్రేమించాలి మై క్రైస్ట్ లవ్ ద చర్చ్ ఆ క్రీస్తు సంఘాన్ని ప్రేమించినట్లు that's what the bible says when the bible says love one another as i have loved you mari bible lo nenu mimmunu preminchinatlu meer okarnu okaru preminchukunnadu ani cheppinappudu dani ardham ayyadu the husband must love the wife the wife must love the husband as christ loved the church mari christu sanghanni preminchinatlu bharya bhartanu bharta bharyanu okarnu okaru preminchukovali that means the primary emphasis in our christian marriage must be not getting but giving mari mana christa vivaha jeevithamlo undalsina prathamika lakshanamu puchukovadam kaadu manam ivvagaligadam now how is it when most people consider marriage mari young people before they get married what are they thinking when they thinking of marrying somebody mari pratyekanga yavanasthulu pelladaku mundu vaaru pelli cheskundam ane uddesham unnapudu vaaru deni gurinchi aalochistuntaru what are their parents thinking when they are considering marriage for their children mari tama pillala vivahanni cheyalani talidandulu anukunnapudu vaaru ye vishayalanu chustaru everybody is thinking of getting prathi okkaru kuda emi pondagalana annadi maatrame chustunnaru oh if i get that person that will be so good for me 
ఒకవేళ ఆ వ్యక్తిని నేను పొందితే అబ్బా నాకు ఎంతో బాగుంటుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ ద పర్సన్ దే ఆల్సో యు నో హౌ దిస్ డౌరీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ ఐ కెన్ గెట్ దట్ గర్ల్ హర్ ఫాదర్ ఇస్ రిచ్ అండ్ Uh, we can get a lot of money also mara vyakti matrame kaadu aa ammayi ni mem pelladukunte mara tandri baaga dabbu unna vaadu inka amtho paatu inka ento teesukochu uh how much dowry did jesus collect for marrying us tari natha cheppandi yesu manalni pelli chesukodaniki man daggara enta kattam teesukuntunnadu how much dowry did we have to pay for before jesus said i'll marry this girl మరి యేసు మన వైపు చూసి ఈ అమ్మాయి నేను పెళ్లాడతానని చెప్పినప్పుడు మనము ఆయనకు ఎంత కట్నం చెల్లించాలి నథింగ్ ఏమీ లేదు హీ గేవ్ హిస్ బ్లడ్ ఆయన తన రక్తాన్ని ఇచ్చాడు ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది ఆపోజిట్ మరి ఇక్కడ దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంది బట్ వాట్ డు వి సీ ఇన్ ది వరల్డ్ కానీ లోకంలో మనం ఏం చూస్తాం హియర్ ఇస్ ఎ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ దెన్ ది డిస్కషన్ కమ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ మనీ మరి ఇక్కడ ఒక పెళ్లి సంబంధం రాగానే ఎంత డబ్బు వస్తుందా అన్న ఒక చర్చ ప్రారంభం అవుతుంది అండ్ దే ట్రై టు కవర్ అప్ దర్ కవర్టెస్నెస్ బై సెయింగ్ వెల్ వీఆర్ జస్ట్ అలౌయింగ్ ద గర్ల్స్ ఫాదర్ టు గివ్ ద గర్ల్స్ సమ్ మనీ మరి వారికి ఉన్నటువంటి ఆ లోబత్వాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటే ఆ ఏం లేదు ఆయన దగ్గర డబ్బు ఉంది ఇస్తుంటే మేము ఇవ్వని ఇవ్వని అంటున్నాం వాట్ ఎ డిసెప్షన్ ఎంత మోసం ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ దట్ మ్యారేజ్ ఇస్ గెట్ ఆ యొక్క వివాహానికి పునాది పుచ్చుకోవడమే గెట్ వాట్ యూ క్యాన్ నువ్వు ఎంత పొందగలవా అంత పొందడమే ఇట్స్ లైక్ ఎ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ మరి ఒక వ్యాపార విషయంగా ఉండిపోయింది అండ్ ద ట్రాజిక్ థింగ్ ఇస్ దట్ క్రిస్టియన్ చర్చెస్ డోంట్ స్టాండ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ మరి ఘోరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే క్రైస్తవ సంఘాలు వాటిని వ్యతిరేకించడం లేదు నౌ సపోజింగ్ వి గెట్ సమ్ అవుట్ సైడర్ హూస్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ క్రిస్టియానిటీ టు కమ్ టు ఇండియా అండ్ అబ్జర్వ్ అనుకోండి ఊహించండి బయట దేశం నుండి భారతదేశానికి చెందినటువంటి వాడు కాదు ఏమి తెలియనటువంటి వాడు వచ్చాడు అనుకోండి గోస్ రాన్ డూయింగ్ రిసర్చ్ మంగ్ ఆల్ ద క్రిస్టియన్ డినామినేషన్ అతడు క్రైస్తవ సంఘాలన్నింటిలో కూడా పరిశోధన చేసుకుంటూ వెళ్లాడు యునో దర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డినామినేషన్ మరి గమనించండి వందల కొద్ది వేరు వేరు సంఘాలు ఉన్నాయి రోమన్ క్యాథలిక్ అండ్ వీ హ్యావ్ సిఎస్ఐ అండ్ బ్యాప్టిస్ట్ అండ్ మెథడిస్ట్ brethren pentecostal so many మరి రోమన్ క్యాథలిక్ బ్యాప్టిస్ట్ సిఎస్ఐ మరి ప్రెస్బిటేరియన్ మెథడిస్ట్ ఎన్నో రకాల సంఘాలు and supposing a man is doing research ankonde oka manishi parishodhana chestunadu and uh, after many years of research he publishes his research aneka samasrala parishodhana tarvata ayina chesinatvandi parishodhana antatni oka patrika lo archu vestadu this is what he will say ayina akkada ee rakamga cheptadu there are many doctrinal differences among all these groups ee gumpulu annitti madhyalo enno rakala intundi siddhanta bedalu unnai some people have child baptism some people have adult baptism కొంతమంది పిల్లలకు బాప్తిస్మం ఇస్తున్నారు కొంతమంది పెద్దలకు బాప్తిస్మం ఇస్తున్నారు సమ్ పీపుల్ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ అండ్ సమ్ పీపుల్ డోంట్ స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ కొంతమంది భాషల్లో మాట్లాడతారు కొంతమంది భాషల్లో మాట్లాడరు and some people have a pastor and some people don't have a pastor konta mandi ki pastor unnadu mari konta mandi ki pastor ledu some people have a bishop and some people have no bishop konta mandi ki bishop unnadu mari konta mandi ki bishop ledu some people have a cross in their building and some people have no cross konta mandi vari oka aalayam meeda silavanu pettaru konta mandi aalayaniki silavu vetledu but when it comes to dowry they are all the same kaani katnam vishayaniki vaste andaru okate no when it comes to money they are all the same whatever ah. that doctrine everything disappears when it comes to money and dowry aa dabbu vishayam వచ్చినప్పుడు వారి సిద్ధాంత భేదాలు ఏవైనా అవన్నీ కూడా ఎక్కడికో మట్టుమాయమైపోతాయి అందరూ ఒకే స్థాయిలో ఉన్నారు మరి అదే ఖచ్చితంగా రుజువు చేసేది ఏంటంటే ఈ గుంపులన్నిటి మధ్యలో ఈ విషయంలో ఎటువంటి వ్యత్యాసం మీరు ఎప్పుడైనా ఒక బోధకుడు ఈ రకంగా చెప్పడం విన్నారా రోమన్ క్యాథలిక్ లకు పెంటికోస్ లకు మధ్యలో ఏ తేడా లేదని If a man's attitude to money does not change he doesn't make a difference what doctrine he believes Oka manishi dhanam patla tanakunnatvandi drukpadanni marchukokapothe atadu deniki chendina kuda emi paravaledu Now we have built a number of church uh, we have established a number of fellowships in different parts for 25 years now Mari gata 25 samasralaga aneka sthalallo memu enno sahavasalanu petta I have conducted numerous marriages Mari nenu na cheta enno vivahalu chesan not one did we have dowry okka vivaham lo kuda katnamu maate ledu in every marriage i get a certificate from the boy and the girl but prati vivaham lo aa abbai nundi ammayi nundi oka certificate nenu pondutanu before i conduct the marriage aa pelli nenu cheyaka murupe the boy has to say neither i nor my parents have received any money from అబ్బాయి అబ్బాయి దాంట్లో రాసి సంతకం చేయాలి నేను కానీ నా తల్లిదండ్రులు కానీ వీరి దగ్గర ఒక్క నయా పైసా కూడా తీసుకోలేదు ఇంకా ఖచ్చితంగా 
దాని ఇంకా ఖచ్చితంగా నేను రుజువు చేసుకోవడానికి అమ్మాయి అమ్మాయి చేత కూడా సంతకం చేస్తాను నేను కానీ నా తల్లిదండ్రుల వైపు నుండి కానీ వారికి ఏ డబ్బు ఇవ్వలేదు ఇఫ్ యు కాన్ సైన్ దట్ ఐ సే ప్లీజ్ ఆస్ సంబడి ఎల్స్ టు కండక్ట్ యువర్ వెడ్డింగ్ देयर आर लॉट्स ఆఫ్ పీపుల్ విత్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్స్ విల్ డు ఇట్ బట్ నాట్ మీ మరి ఒకవేళ వారు అరకంగా సంతకాలు చేయకపోతే నేను అంటాను మ్యారేజ్ వివాహ సర్టిఫికెట్ కల వారు పెళ్లి చేసే వారు చాలా మంది ఉన్నారు వారి దగ్గరికి పోయి చేయించుకోండి ఐ యామ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ మ్యారేజ్ ఆన్ ఎ రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఫ్రమ్ ది వెరీ ఫస్ట్ డే మరి నేను దేవుని సేవకుణ్ణై ఉన్నాను మొట్టమొదటి దినం నుండి మీ యొక్క వివాహానికి తప్పుడు పునాది నేను వేయని ఇవ్వనని చెప్పేవాడిని are going to be different memo veruga undapothunna in the issues that matter mari athyavasaram ane tondi vishayallo how important is this idi enta pramukhyam ane tondi di this is just one example idi kevalam oke oka udaharana and it carries on in married life we think of getting 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 mari idi vivaha jeevithamlo konasagutune untundi eppudu kuda pondanam 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 gurinchi aalochistam 100% opposite to the manufacturer's instructions మరి తయారుదారి ఇచ్చినటువంటి సూత్రాలకు వంద శాతం పూర్ణ వ్యతిరేకం అందుకనే మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎన్నో కష్టాలు మన యొక్క పునాదే తప్పుడుగా ఉంది కనుక మనకు సమస్యకు పరిష్కారం లేదు మనం సలహాదారుల దగ్గరికి పోయినా కాపర్ల దగ్గరికి పోయినా పరిష్కారం మనకు దొరకదు మరి కేవలము కట్నం విషయంలో మాత్రమే కాదు we can when we think of getting we only think of our convenience manamu ponde vishayanni gurinchi aalochinchinappudu eppudu kuda mana gurinchi mana yokka sukhani gurinchi manam aalochistam we don't think of how matters are affecting the other person mara avutala vaadiki enta kashtanga adi kalugu chestundo dani gurinchi manam aalochinchu that's how a husband and wife they can go for all meetings and think they are very very spiritual mari aa rakamga bharya bhartalu anni koodikalaku poi vaari ento aatma sambandhalu anukuntaru husband may be a preacher and do so many things mara bharta bodhakadai undochu inka enno vishayalu chestu undochu but the test of his christianity is not in his preaching it's in his home mari aa vyakti aa vyakti yokka kristavatyaniki pariksha atani bodhalo ledu atani intlo undi how does he live at home atadu intilo e rakamga jeevisthunnadu see it says in 1 timothy and chapter 3 gamaninchandi modati timothy 3 adhyayamlo it's talking here about elders but the principle applies to any responsibility we have in a church ikkada sangamlo unnatundi peddala gurinchi raayabadindi kaani mana jeevithamlo manamu ee yokka sutralanu ee vishayanikaina anvayinchukogalam 1 timothy 3 4 it says first timothy 3 4 ee rakamga cheppabadindi an elder must be one who manages his own household well keeping his children under control with dignity because if a man does not know how to manage his own house how can he take care of the church of god సంపూర్ణ మాన్యత కలిగి తన పిల్లలను స్వాధీనపరచుకొనిచు తన ఇంటి వారిని బాగుగా ఏలువాడునై ఉండవలను ఎవడైనను తన ఇంటి వారిని ఏల నేరక పోయినాడలా అతడు దేవుని సంగమును ఏలాగు పాలి డి హియర్ దట్ మీరు దాన్ని విన్నారా ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ కెనాట్ కంట్రోల్ హిస్ స్మాల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వైఫ్ అండ్ 2 ఆర్ 3 చిల్డ్రన్ వేర్ ఇస్ హి గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ 100 పీపుల్ ఇన్ ఇట్ ఒక మనిషి తనకున్నటువంటి భార్యను ఇద్దరు లేక ముగ్గురు చిన్న పిల్లల్ని అదుపు చేయలేకపోతే వందల మందితో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని అతడు ఎట్లా నడిపించకపోతున్నాడు um an elder a pastor of a church must be like a servant like jesus was oka sanghaniki kaapariga leka peddaga unnatundi vyakti oka sevakuniga yesunu polnatundi sevakuniga jesus was the leader of his 12 disciples yesu thana 12 mandi shishyulaku nayakuga unnadu he washed their feet he was their servant kaani aina vaari paadalu kadigi vaari oka sevakuniga maarpoyadu he was a servant leader aina oka sevakatvam kaligina nayakudu and that's how a father or a husband must be in the home mari grahamlo oka tandri leka bharta aa rakamga undali servant leader sevakudu ainatundi nayakudu not a leader like a maharaja who sits king on the throne oka rules a country maharaja laga simhasanam ekki kurchuni gadde ekki kurchuni deshanni elinatundi vaadiga kaadu jesus told his disciples don't be that type of leader yesu thana shishyulu tho cheppadu atlanti nayakuluga meer undakandi he then have that idea of leadership where you sit and you rule and everybody bows down to you mari annyulu atla paine ekki koorchuni prathi okkaru vaari mundu vangalannatundi abhiprayanni kaligi unnaru but he said see the type of leader i have been kaani meeru nenu atundi nayakuduga unnanu you see how i wash you see how i wash your feet nanu grahinchandi atla nenu mee paalu kaalu kadiyanu who does that job aa paani evaru chestaru servants kevalamu sevakale so he said i have been a servant leader to you kanaka nenu meeku oka sevakudu ainatundi nayakudu that is how you must be meer kuda adhe rakamga undali are you a husband meer oka bharta you must be the head of your house mari meer mee oka grahaniki peddaga undali you must be a servant leader ante kaadu aa grahamlo meer sevakudu ainatundi nayakudu kaadu are you a father meer oka tandra you have to bring up your children in a godly way but you must be a servant leader mari bhakti margamlo mee pillalu meer penchali aithe daniki meer sevakudu ainatundi nayakudu ga undali 
what does that mean mar dan ardham enti that means i am you know what is a servant think of mar grahinchandi asalu oka sevakudu em aalochistadu a good servant oka manchi sevakudu em aalochistadu a good servant thinks now what has to be done here to keep the house in order or to cook the food in time mar oka manchi sevakudu ee intlo anni etla savyanga sakramanga pettali mari samayaniki bhojanam undali thinking of how to make life a little more easy for the master and the mistress mari aa gruhamlo unnatundi yajmani yajmanralu yokka jeevithamlo inka konchamu sukhadayakamaina atundi jeevithanni ichchendi vaadu prayatnisthadu that is how a husband and wife must live mari aa rakanga oka bharya bhartalu kalisi true love adi nijjamaina prema you know the bible says by love serve one another గాయించండి బైబిల్ చెప్తోంది ప్రేమ ద్వారా ఒకరినొకరు సేవించుకోవాలి ప్రేమ ద్వారా ఒకరికి ఒకరు సేవ చేసుకోవాలి మరి ఒక భర్త చెప్పలేడు నేను నా భార్యను ప్రేమిస్తున్నాను కానీ సేవించినాను sometimes we've got wrong ideas of what it means to be spiritual mari konni saarlu aatma sambandhalaga undadam gurinchi manaku tappudu abhiprayalu unnai i told you yesterday that a lot of people who think they are spiritual are actually only religious mar ninna dinana nenu cheppanu chaala mandi aatmeelu anukuntunnaru kaani vaaru aatma sambandhalu kaaru mata sambandhale let me give you an example mar dani gurinchi oka udaharanam meeku ivvani vandi supposing there's a very religious husband anukondi oka mata sambandham ainattu vandi bartunnadu what does he do first thing in the morning mar udayam levu gaane athanu chese motta motti pane enti he takes his bible to have a quiet time with god mar devudtho ekanta samayam gadipe enduku thana bible teeskuntadu no god speak పడుతుంది కాఫీ చేయడానికి అండ్ ట్రైంగ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ది 3 చిల్డ్రన్ గెటింగ్ देम రెడీ ఫర్ స్కూల్ లేక ఆ ముగ్గురు పిల్లలు బడికి వెళ్ళాల్సినటువంటి వారి మీద మరి తను వారిని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది షీ ఇస్ హావింగ్ నో క్వైట్ టైం ఇట్స్ ఆల్ వెరీ నాయిజీ టైం ఓవర్ దేర్ ఇన్ ది కిచెన్ మరి ఆవకేమో ఏకాంత సమయమే లేదు అంత వంటగదిలో అంత సత్తా సమయమే ది చిల్డ్రన్ ఆర్ క్రైయింగ్ అండ్ ది బ్రేక్ఫాస్ట్ హస్ టు బి కుక్డ్ పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు ఆ యొక్క ఉదయం పలహారం చేయాలి బట్ ది మహారాజ్ ఇస్ సిట్టింగ్ రీడింగ్ ది బైబిల్ కాని ఈ మహారాజా మంచిగా కూర్చొని బైబిల్ చదువుతుంటాడు ఇస్ వెరీ హోలీ మ్యాన్ ఓ చాలా పరిశుద్ధమైన వాడు ఈ సింగ్ ఓ గాడ్ స్పీక్ టు మీ ఓ దేవా నాతో మాట్లాడవా అంటున్నాడు అని కాన్ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ కాని దేవుని స్వరాన్ని వినలేకపోతున్నాడు బికాస్ గాడ్ ఇస్ సేయింగ్ క్లోజ్ యువర్ బైబుల్ అండ్ గో అండ్ హెల్ప్ యువర్ వైఫ్ ఎందుకంటే దేవుడు ఆయనతో చెప్తున్నాడు నీ బైబుల్ మూసేసి పోయి నీ భార్యకు సహాయం చేయి but he is looking up his concordance to find out some verse in hebrews or something like that kani aynemo tane yokka niganti unu teesi dantlo mari hebri padanni chusi enduku prayatnistunnadu a religious man will continue like that oka matha sambandhi aa rakamga munduku potadu a spiritual man will close his bible and help his wife aithe aatma sambandhi ainatuvanti vaadu tana bible ni moosi poi baariki sahayam chestadu read the bible some other time ఆ తర్వాత ఏదో ఒక సమయంలో బైబిల్ చదువుకుంటాడు సీ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ బై లవ్ సర్ వన్ అనదర్ మరి నేను ప్రేమతో ఒకరికొకరు పరిచయం చేసుకోవడం అన్నది దానికి అర్థం అది వన్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే టు థింక్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్స్ నీడ్ అవతల వ్యక్తి యొక్క అవసరాన్ని మనము ఆలోచన చేయడం నౌ దట్ ఐ హావ్ మేడ్ ఆల్ ఆఫ్ యు సిస్టర్స్ వెరీ హ్యాపీ ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్ టు యు మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా సహోదరులందరినీ ఈ మాట చెప్పి బాగా సంతోష పెట్టాను ఇప్పుడు మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ న్యూట్రల్ ఐఎమ్ నాట్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆర్ ది అదర్ సైడ్ మరి నేనైతే మధ్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాడిని అటు కాదు ఇటు కాదు బికాస్ గాడ్ ఇస్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఎందుకంటే దేవుడు రెండు వైపులా రెండు పక్షాల ఉన్నాడు హూ సైడ్ ఇస్ గాడ్ ఆన్ హస్బెండ్ సైడ్ ఆర్ ద వైఫ్ సైడ్ దేవుడు ఎవరి పక్షాన ఉన్నాడు భర్త పక్షం ఉన్నాడా భార్య పక్షం ఉన్నాడా ఈస్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఆయన ఇరువురి పక్షాల ఉన్నాడు ఓకే హౌ మస్ ద వైఫ్ డూ థింగ్స్ మరి గ్రహించండి ఒక భార్య ఏ రకంగా చేస్తుంది కన్సిడరేట్ అబౌట్ యువర్ హస్బెండ్స్ నీడ్స్ మరి భార్యలు భర్తల యొక్క అవసరతల్ని గుర్తించేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండాలి సీ వెన్ యువర్ హస్బెండ్ కమ్స్ బ్యాక్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ గ్రహించండి మీ భర్త సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చాడు యువర్ యువర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ టు కమ్ బ్యాక్ బికాస్ యువర్ హోల్ లైఫ్ హస్ బీన్ బిగ్ హెడ్ ఏక్ విత్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ద హోమ్ అండ్ వేరియస్ థింగ్స్ మరి ఎప్పుడు వస్తాడా అని మీరు ఎదురు చూస్తుంటారు ఎందుకంటే మీ జీవితం అంతా పిల్లలతో దినమంతా కూడా పాడైపోతూనే ఉంది అండ్ యువర్ వెయిటింగ్ టు డంప్ ఆల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ హిమ్ ఆయన రాగానే మీ బాధ్యత అంతా ఎత్తి ఆయన మీద మోపేందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు అండ్ యు ఫర్ గెట్ what he has faced during the day aithe aa dinamanta aina em edurkunnado danni meer marchipothunnaru you forget that the boss yelled at him three four times in the office mari office lo aa boss aina meeda 3 4 saarlu baaga kattrukunnadani he almost lost his job aina da chivariki dadapu ujjogam pogotkune sthiti kochadani something he was supposed to do he made a mistake mari aina cheyalsinatuvandi vishayam lo edo oka porpat chesadani and maybe some money was lost mari aina yokka ivvannatuvandi kabulo konchu pogotkunnadani all this headache he comes home and says let me have some peace at home mari ivann తల మీద బరువులతో ఆయన ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో శాంతిగా ఉందా
ఆయన ఇంటికి వచ్చి ఆ తలుపు తిప్పగానే ఒక అగ్ని పర్వతం బద్దలైనట్టు బద్దలవుతుంది నాకు తెలుసు మీకు మీ కష్టాలు ఉన్నాయని బట్ డిడ్ యూ గివ్ అట్ to the fact that perhaps he's had a very difficult day kaani mere prana aalochinchara aayana ku chaala kashtanga ee dinam gadichindani why don't you just wait and find out what his day was like before you talk to him aayan tho meer maatladi aayana meeda mokam mopakam unde enduku koncham aagi aayan tho maatladi if he had a very relaxed day okay then you can share your problems with him oka vela aayana dinam antha manchiga saapi ga saagi poi unte meer mee kashta aayan tho panchu you know we can invent i mean we can think of 101 circumstances like this mari rakanga manam chuste 101 paristhitulni manam kanugonagalam but we don't need to kaani manam avanni cheyalasi avasaram ledhu all i am saying is to be considerate nen cheppagaligindi anta kuda entante itarlo patla meeru lakshyam unchandi think of the other person's need avatala vyakti yokka avasratanu meeru gurtinchandi even in the sexual relationship kama turata vishayamlo kuda in the physical relationship between husband and wife mari bharya bartala madhyalo unnatundi sharirika sambandha vishayamlo the world says what can i get that's all i want lokam antundi nenu em pondagalanu anta maatrame naaku chaalu but the bible says be considerate kani bible cheptundi avatala vyakti avasratanu gurtinchandi each person must think of the other person's need prathi okkaru avatala vyakti yokka avasratanu gurtinchandi not his own or her own తన స్వంతాన్ని గురించి కానీ ఆయన గురించి ఆయన ఆమె గురించి ఆమె కాదు దిస్ ఇస్ ట్రూ లవ్ ఇది నిజమైన ప్రేమ అండ్ దాట్ ఇస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అ ట్రూ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ మరి అదే ఒక నిజమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి కామాతుర కామ సంబంధాన్ని దిస్ ఇస్ హౌ గాడ్ ఆర్ గాడ్ హస్ లేడ్ డౌన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ హిస్ వర్డ్ మరి ఈ రకంగా దేవుడు తన వాక్యములో ఈ ఆజ్ఞలను పెట్టాడు హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ వెన్ వీ ఆర్ క్రిస్టియన్స్ టు మేనిఫెస్ట్ దిస్ లైట్ to a world that does not understand it mari grahimpulo lenatuvanti oka lokaniki ee velugunu kristavalam ga manam chupinchadam enta avasaram you know when jesus told his disciples grahinchandi yesu tana shishyulato maatladinappudu when he sent them out preaching varini bodaku baitiki pampichinappudu you see i go out preaching i've gone out preaching now for more than 35 years mari gamaninchandi nenu bodinchadaniki baitiki veltu untanu dadapu 35 samasthalam nundi bodistu unnanu i have the great privilege of being invited to many many homes in many many places mari ento mandi illulaku enno sthalalaku velli bodinchadamu naaku nijanga goppa adikyata and jesus told his disciples yesu tana shishyulato cheppadu what type of house they should stay in etuvanti intiloniki varu adugu petti akkada undaro he didn't say just go and find some house and stay మరి పోయేసి ఒక ఇంట్లో ఉండిపోండి అని ఆయన చెప్పలేదు అండ్ ఈ డి నాట్ టెల్ దెమ్ టు స్టే ఇన్ సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ మరి ఆయన కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇళ్లలో ఉండకూడదని వారితో చెప్పలేదు హి టోల్ దెమ్ ఇన్ లూక్ చాప్టర్ 10 లూకాస్ వార్త 10వ అధ్యాయంలో ఆయన వార్త చెప్పారు వెన్ యు గో అవుట్ ప్రీచింగ్ మీరు బయటికి బోధించడానికి వెళ్ళినప్పుడు వర్స్ 5 ఐదో వచనం వాట్ ఎవర్ హౌస్ యు ఎంటర్ ఫస్ట్ సే పీస్ బి టు దిస్ హౌస్ ఏ ఇంటినైనను మీరు ప్రవేశించినప్పుడు ఈ ఇంటికి సమాధానం అవ్వగాక అని చెప్పండి అండ్ దెన్ లిసన్ టు దిస్ ఆ తర్వాత వినండి దీని జాగ్రత్తగా ఇఫ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్ ఇస్ దేర్ యువర్ పీస్ విల్ రెస్ట్ అపాన్ హిమ్ బట్ ఇఫ్ నాట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ టు యూ సమాధాన పాత్రుడు అక్కడ నుండి ఎడల మీ సమాధానం అతని మీద నిలుచును సో లేని ఎడల అది మీకు తిరిగి వచ్చును అండ్ దెన్ ఇఫ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్ ఇస్ దేర్ కనుక ఆయన చెప్తున్నాడు అక్కడ సమాధాన పాత్రుడు ఉన్నట్లయితే వర్స్ సెవెన్ ఏడో వచనం స్టే ఇన్ దాట్ హౌస్ ఆ ఇంట్లో మీరు ఉండండి యూ ఈట్ అండ్ డ్రింక్ వాట్ ఎవర్ ది గివ్ యూ వారు మీకు ఏది ఇస్తారో దాన్ని తినండి త్రాగండి అండ్ డోంట్ కీప్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హౌస్ టు హౌస్ అక్కడ ఇంటింటికి తిరగవద్దు బికాస్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ వన్ హౌస్ వే దర్ ఇస్ పీస్ దెర్ ఆర్ నాట్ మెనీ హౌసెస్ లైక్ దాట్ ఒకవేళ ఒక్క ఇంట్లో మీకు సమాధానం దొరికింది అనుకోండి అట్లాంటి ఇల్లు ఎక్కువ లేవు వాట్ ఇట్ ఈ టెల్ దమ్ టు లుక్ ఫార్ యాజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అ హౌస్ మరి ఒక ఇంటిలో అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది దేన్ని వారు చూడాలని ఆయన చెప్పాడు peace samadhanam do you know that that is what god looks for in your house mik telsa mee grahamlo mee intilo devudu dani gurinche chustunnadani i spoke about fellowship and friendship mar nenu inta kritamu sahavasani gurinchi snehani gurinchi maatladanu and some of you may be saying well i want to have fellowship with my wife but she is such a problem she has no interest in fellowship with me mar meeru meelo kontha mandi antu undochu ayya na bhari tho nenu sahavasamu sneham cheyal anukuntunnanu kaani aamaku maatram emi shraddha ledhu or you may say i want to have friendship and fellowship with my husband but he has no interest ah mari meer anachu na bhartha tho nenu sahavasamu sneham cheyal anukuntunnanu kaani ayyaku maatram shraddhe ledhu the most common complaint of married women all over the world is my husband does not talk to me 
మరి ప్రపంచం అంతటా సర్వసాధారణంగా చేసేటువంటి ఒక ఫిర్యాదు ఏంటంటే భార్యలు చేసేది ఏంటంటే నా భర్త నా మాట పట్టించుకోడు మరి ఆయనకు ఎన్నో విషయాల్లో తీరిక లేకుండా ఉన్నాడు అండ్ సో ఇఫ్ యూ కాన్ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ పీస్ మరి మీరు కొన్ని సమయాల్లో సహవాసం కలిగి ఉండకపోయినా సమాధానం కలిగి ఉండొచ్చు ఫెలోషిప్ డిపెండ్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఈ సహవాసము ఇరువురి మీద ఆధారపడి ఉంది సి ఐ కాంట్ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ మై బ్రదర్ హియర్ అన్లెస్ హీ ఆల్సో ఇస్ విల్లింగ్ టు కోఆపరేట్ విత్ మీ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా ఈ సహోదరుడితో మరి అతని సహకారం లేకుండా నేను సహవాసం చేయలేను బట్ ఐ కెన్ హ్యావ్ పీస్ కానీ నేను అతనితో సమాధాన పడి ఉండగా వెన్ హీ కమ్స్ ఫర్ అ ఫైట్ ఐ రిఫ్యూజ్ టు ఫైట్ విత్ హిమ్ అతను నాతో పోరాడడానికి వచ్చినప్పుడు నేను ఆయనతో పోరాడడానికి వెతిరేకిస్తాను ఈ కెన్ నాట్ ఫైట్ విత్ మీ అప్పుడు ఆయన నాతో పోరాడలే మీ ఐ డోంట్ హావ్ ఫెలోషిప్ బట్ ఐ కెన్ హ్యావ్ పీస్ మరి ఆయనతో నాకు సహవాసం లేదేమో కానీ ఆయనతో నాకు సమాధానం ఉంది సో డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ వైఫ్ for the lack of peace in your home kanaka mee intlo samadhanam lekapovadanni batti nee baaryanu nindinchu maybe you don't have fellowship because your wife is like that that i can understand mari nenu grahinchagallu nee baarya rakanga undi kanaka amato neeku sahavaram lekapovadu nothing can prevent you from being a man of peace kani neevu oka samadhana paatruduga undakunda edi kuda ninnu aapu cheyaledu the bible says that jesus made peace on the cross bible cheptundi aa silva meeda yesu samadhanam kalugu chesadu and the bible says we have to be crucified with him bible cheptundi aayantho paatu manam silva veyabadali you know how god brings peace between husband and wife meek telsa devudu oka bharya bhartala madhyaloniki etla samadhanam teskonu ostadu only one way kevalam oke oka margam undi he crucifies both of them aa iddarni kuda aina silva chestadu and then there is peace aa tarvata samadhaname samadhanam you know that is the only way of fellowship husband and wife must both hang on the cross in the house and then there is fellowship grahin sahi oka intlo bharya bhartalu iddaru kuda silivakki silva veyabadinappude aa samadhanamu sahavasam okay i'll use a story to illustrate that mari sare aithe ee ee vishayanni udharinchadaniki oka kadanu nenu vaadtunnanu i think you are living next door to a husband and wife who are always quarreling meer anukondi meer oka eppudu poraadukune atuvandi bharya bhartala poriginti varlo unnaru every day 6:30 in the morning like an alarm clock the fight starts next mari, door ప్రతి ఉదయం ఆరున్నర గంటలకే ఒక గడియారము అలారం మోగినట్లు వారి యొక్క గొడవ మోగడం ప్రారంభిస్తారు అన్ని రకాల తిట్లు తిట్టుకుంటారు గట్టి గట్టిగా అరుచుకుంటారు మరి విసుకుంటారు అన్ని పోతుంటాయి ఎవ్రీ డే దిస్ అలార్మ్ క్లాక్ గోస్ ఆఫ్ యూ గెరప్ మరి ప్రతి రోజు ఈ యొక్క ఉదయం మీరు లేవగానే ఈ అలారం మోగుతూనే ఉంటుంది అండ్ యూ హియర్ దిస్ మీరు వింటున్నారు అండ్ వన్ డే ఒక రోజున సిక్స్ థర్టీ నో సౌండ్ పీస్ ఉదయం ఆరున్నరకు ఏ శబ్దము లేదు సమాధానం Seven o'clock, peace. Eight hours of samadharam. So what happened? What happened? And you go next door and you discover the wife has died. You go next door and you discover the wife has died. That's why the peace came. 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 You understood the moral of the story? But if you don't have any peace, you don't have any peace. If one person dies, there will be peace. ఒక్క మనిషి చచ్చిపోతే సమాధానం బోత్ డోంట్ హ్యావ్ టు డై డోంట్ సే మై వైఫ్ ఇస్ నాట్ విల్లింగ్ టు డై ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ డైస్ దెర్ బి పీస్ ఆ ఇద్దరు చనిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆ ఇద్దరులో ఒక్కరు చనిపోతే సమాధానమే దట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ అది వన్ పర్సన్ ఇన్ ద హౌస్ మస్ట్ బి విల్లింగ్ టు టేక్ అప్ ద క్రాస్ అండ్ డై ఆ ఇంటిలో ఇరువురులో ఒక్కరు ఆ సిలువను తీసుకొని దాని మీద ఎక్కి చనిపోయేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి ఫర్ ఫెలోషిప్ బోత్ మస్ట్ హ్యాంగ్ ఆన్ ద క్రాస్ సహవాసం కొరకు ఇద్దరు సిలువ ఎక్కాలి బట్ ఫర్ పీస్ ఓన్లీ వన్ హస్ టు హ్యాంగ్ ఆన్ ద క్రాస్ కానీ సమాధానం కొరకు ఒక్కరే ఒక్కరు ఆ సిలువను ఎక్కాలి ఇట్స్ లైక్ యు నో యు కాంట్ మేక్ అ సౌండ్ విత్ వన్ హ్యాండ్ హావ్ యు డిస్కవర్డ్ దట్ మీరు గ్రహించారు ఎప్పుడైనా ఒక్క చేయితో మీరు శబ్దం చేయలేరు సపోజింగ్ దిస్ హ్యాండ్ కమ్స్ టు మేక్ అన్ సౌండ్ విత్ దిస్ హ్యాండ్ అనుకోండి ఈ ఈ చేయి ఈ చేయితో శబ్దం చేయడానికి వచ్చింది దిస్ హ్యాండ్ సెస్ నో ఈ చేయి లేదు అని చెప్తుంది అప్పుడు ఈ చేయి ఇట్లాగే ఫీస్ సమాధానమే ఈవెన్ దో ఈ సో యాజిటేటెడ్ ఫీస్ మరి ఎంత గట్టిగా కొట్టుకుంటున్నా కూడా సమాధానమే బికాస్ ది అదర్ పర్సన్ రిఫ్యూజెస్ టు ఫైట్ ఎందుకంటే ఆ అవతల వ్యక్తి పోరాడడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నాడు కనుక సో డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ హస్బెండ్ డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ వైఫ్ ఫర్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ పీస్ ఇన్ యువర్ హౌస్ కనుక మీ ఇంట్లో సమాధానం లేకపోవడాన్ని బట్టి మీ భర్తను కానీ భార్యను కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ ఐ అగ్రీ ఆ సహవాసము లేకపోవడానికి విషయం మీతో ఏకీభవిస్తాను మస్ వర్క్ టుగెదర్ లైక్ యు ప్లే పియానో బోత్ హ్యాండ్స్ మస్ వర్క్ టుగెదర్ ఐ అగ్రీ దట్స్ ఫెలోషిప్ ఆ సహవాసం కొరకు ఒక పియానో వాయించినప్పుడు రెండు చేతులు ఎట్లా వినియోగించాలో ఆ రకంగా ఇద్దరు కలిసి పని చేయాలి కానీ సమాధానం విషయంలో ఓన్లీ వన్ పర్సన్ హస్ టు డై కేవలం ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే సిలువ ఎక్కాలి సో వి ఆర్ లైక్ ఆడమ్ యు నో వెన్
He asked Eve and she blamed the serpent. But I know Abba Nadi na puru ame poya serpent me the ninda veshindi. How do you know that you belong to Adam? Me katla dalsu me ro Adamu kuchandi na varani. You want to know the mark of those who belong to Adam? Meko me ro dalsu koran kutna ra Adamu kuchandi na vatu vandu varik kunna vatu vandi gurte ento. They blame other people. Government chandi varay puri itarla ninda stuntar. That's the mark of all who belong to Adam. Adamu kuchandi na var andari kunde vatu vandi gurtu adhe. You know what is the mark of those who belong to Jesus Christ? Yesu Christ ku chendina tvandi vaari meeda unna tvandi gurte ento meeku telusu. What did Jesus do when he was hanging on the cross? Aa silava meeda Yesu unnappudu ayina em chesadu? Who was he blaming? Ayina evarni nindistunnadu. Can you point a finger at anybody when your hands are crucified? Mee rendu cheethulu silava kotta vannappudu meer evarivaina velethu choopagalra? Choopaledu. You got to get one hand off before you can point a finger at somebody. Mari ittarla meeda velethu choopalante oka cheyini silava nundu meer theeseskovali. Jesus did not blame anybody on the cross. Aa silava meeda unnappudu Yesu evarni nindinchadu. He didn't hang there and say you fellas you know I never did anything wrong and all that type of stuff. He wasn't giving a lecture like that. Mara aina silava meeda unnappudu meeru berrivaru nenu eppudu mimmalni emi cheyaledu ani oka lecture excuse me. These people have falsely accused me. Aina anledu veer andaru nannu tappudu ga nindam opparu. He silently took the blame for the sins of other people. నిస్సబ్దంగా ఇతరుల పాపాల కొరకు ఆయన తన మీద నిందను మోపనిచ్చాడు వాట్ డి ఆడమ్ డు ఆదమ్ ఏం చేశాడు హి సిన్డ్ అండ్ హి బ్లేమ్డ్ హిస్ వైఫ్ ఫర్ ఇట్ ఆయన పాపం చేసి తన భార్యను నిందించాడు గాడ్ ఆస్క్ డిడ్ యు ఈట్ దట్ ట్రీ ఆడమ్ దేవుడు అడిగాడు ఆదాము ఆ చెట్టు ఫలాన్ని నీవు తిన్నావా హి షుడ్ హావ్ సెడ్ yes lord i am sorry i ate it ఆయన చెప్పాల్సింది అవును ప్రభువా నేను తిన్నాను నన్ను క్షమించు బట్ వాట్ డస్ హి సే కాని ఆయన ఏమని చెప్తాడు దిస్ వుమన్ నీవు నాకు ఈ స్త్రీ ఇచ్చావు హూమ్ యు గేవ్ మీ మరి నీవు ఇచ్చినటువంటి స్త్రీ నాకు ఇచ్చావు లెట్స్ గాడ్ ఆల్సో ఫర్ గివింగ్ సచ్ ఎ వైఫ్ టు హిమ్ అట్లాంటి భార్యని ఇచ్చినందుకు ఆయన దేవుని కూడా నిందిస్తున్నాడు this is adam's nature ఇది ఆదాము యొక్క స్వభావం why has god allowed all this in my life ఇదంతా నా జీవితంలో దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు why has god given me such a wife such a husband మరి దేవుడు ఎందుకు అట్లాంటి భార్యని ఇచ్చాడు ఇట్లాంటి భర్తను ఇచ్చాడు i don't care which doctrine you believe you are part of adam మరి మీరు ఏ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మినా నాకు పర్వాలేదు మీరు మాత్రం that is the mark of people who belong to adam ఆదాముకు చెందినటువంటి వారిలో ఉన్నటువంటి always they can't even take the blame for their own fault వారి సొంత తప్పులకు కూడా వారు నిందను భరించేటువంటి స్థితిలో వారు ఉండరు you see this is the trouble with a lot of our homes we think we are christian we are just religious mari grainchandi mana mana illullo chaala mandiki itlanti kashtam undi manamu mataparlamainatuvanti varuga unnam kaani manam christalo anukuntam we got the nature of adam inside with a lot of white wash of christian religion manlo lopala aadamu swabhavam undi paiki maatram sunnam gotinatuvanti christavyam undi but when we get planted into christ kaani eppudaithe manam christulo naata padtamo we don't blame each other అప్పుడు మనము ఒకరినొకరము నిందించుకోం వి ఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్ ది బ్లేమ్ మనమే ఆ నింద మోసేందుకు సిద్ధం అవుతాం ఐ రిమెంబర్ వన్స్ వెన్ దేర్ వాస్ అ వన్ బ్రదర్ హాడ్ సమ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ విత్ మీ ఇన్ అవర్ చర్చ్ మరి మా సంఘంలో నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉంది ఒక సహోదరుడు మాతో సహవాసం చేయడానికి మరి ఇష్టపడేవాడు కాని ఐ నెవర్ హర్ట్ హిమ్ ఇన్ ఎనీ వే మరి ఆయన్ని నేను ఎప్పుడు ఏ రకంగా కూడా ఆయన్ని గాయపరచలేదు ఐ సెర్చ్ మై హార్ట్ ఐ నెవర్ సెడ్ ఎనీథింగ్ టు హర్ట్ హిమ్ ఐ నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ టు హర్ట్ హిమ్ ఐ వాస్ వండరింగ్ వై హి హ్యాడ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ విత్ మీ నేను నా హృదయాన్ని బాగా పరిశీలన చేసుకొని చూసుకున్నాను ఆయన్ని ఏ మాట ద్వారా లేక ఏ పని ద్వారా నేను ఎప్పుడు గాయపరచలేదు కానీ ఆయన ఎందుకో ఐ సహవాసం చేయడానికి సాట్ ద లార్డ్ అబౌట్ ఇట్ మరి తర్వాత ప్రభు దగ్గరికి పోయి నేను ఆ విషయమై ప్రార్థించాను and uh, the lord said well you could have taken some time to fellowship with him which you did not do aithe prabhu na tho cheppindi endante neevu konchamu samayam teesukoni ayintho sahavasam cheyalsi undindi nu cheyali see there are two types of sins grainchandi rendu rakala paapalu unnai sins which we commit and sins of omission that means which we don't do mari manamu chese atuvanti paapalu చేయాల్సినవి చేయనప్పుడు చేసే పాపాలు ఇఫ్ ఐ గో అండ్ స్లాప్ అ బ్రదర్ ఆర్ షౌట్ అట్ అ బ్రదర్ దట్స్ అ సిన్ ఆఫ్ కమిషన్ ఐ కమిట్ అ సిన్ మరి నేను ఒక పాపము చేయడము ఒక వ్యక్తిని పోయి చంప మీద కొట్టినప్పుడు లేక అతన్ని తిట్టినప్పుడు నేను ఆ పాపము చేశాను ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ఇగ్నోర్ అ బ్రదర్ అండ్ డోంట్ హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ హిమ్ దట్స్ అ సిన్ ఆఫ్ ఒమిషన్ ఐ హావ్ ఇగ్నోర్డ్ డూయింగ్ సంథింగ్ మరి నేను చేయాల్సినటువంటి దాన్ని నిర్లక్ష్యము చేయడము ఒక సహోదరుడితో మాట్లాడకపోవడము సహవాసం చేయకపోవడము ఐ నెవర్ స్లాప్డ్ హిమ్ నెవర్ బీట్ హిమ్ నెవర్ డిడ్ ఎనీ హార్మ్ టు హిమ్ అతను ఎప్పుడు చంప మీద కొట్టలేదు అతనికి ఏ హాని చేయలేదు అతనికి గాయపడ ఐ జస్ట్ ఇగ్నోర్డ్ హిమ్ అండ్ వెంట్ మై వే కేవలం ఆయన్ని పట్టించుకోకుండా నా సొంత మార్గాన్ని పోయేవాడిని వెన్ స్ట్రెయిన్ కమ్స్ strain comes in our relationship mari ma yokka sambandhamlo aa yokka gaayam ainappudu lord what did i do 
మరి ప్రభు నేను ఏం చేశాను ఐ నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ నేను ఆయన పట్ల ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేదు ద లార్డ్ సేస్ దట్స్ ద ప్రాబ్లం యు నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ మరి ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు ఆయన పట్ల ఏమీ చేయలేదు కనుక అదే నీ సమస్య యు షుడ్ హావ్ టేకన్ సమ్ టైం టు బిల్డ్ ఫెలోషిప్ నువ్వు ఆయనతో సహవాసం చేయడానికి కొంచెం సమయం తీసుకొని ఉండాల్సింది యు నో దిస్ ఇస్ హౌ స్ట్రెయిన్స్ బిల్డ్ అప్ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆల్సో మరి గ్రహించండి ఇట్లాంటి ఆ వింత అయినటువంటి సంబంధం భార్య భర్తల మధ్యలో కూడా ఉంటుంది సడన్లీ వన్ డే యువర్ వైఫ్ ఫ్లేర్స్ అప్ అకస్మాత్ గా ఒక రోజున నీ భార్య ఎగ్రిగంతేస్తుంది అని చెప్పి వాట్ డి ఐ డు నౌ ఐ నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు నేనేం చేశానని ఐ నెవర్ సెడ్ ఎనీథింగ్ ఐ నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ వాట్ హాపెన్ మరి నేను ఆమెని ఎప్పుడు ఏమ అనలేదు ఏమీ చేయలేదు అకస్మాత్ గా ఏమైపోయింది అనుకుంటావు ది లార్డ్ సేస్ దట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం ఫర్ ది లాస్ట్ 1 మంత్ యు డిడ్ నథింగ్ మరి ప్రభు అంటాడు గడిచిన ఒక నెలంతా కూడా నువ్వు ఆమె పట్ల ఏమీ చేయలే అదే నీ సమస్య యు నెవర్ సాట్ ఎనీ ఫెలోషిప్ విత్ హర్ నువ్వు ఎప్పుడు ఆమెతో సహవాసం చేయలేదు ఆమెతో మాట్లాడలేదు యు నెవర్ హాడ్ ఎనీ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ హర్ ఆమెతో స్నేహం కలిగి ఉండలేదు యు నెవర్ హెల్ప్డ్ హర్ ఎనీథింగ్ ఆమెకి ఏ రకంగా సహాయపడలేదు అండ్ యు థాట్ యువర్ గుడ్ హస్బెండ్ బికాజ్ యు నెవర్ స్లాప్డ్ హర్ అండ్ యు నెవర్ షౌటెడ్ అట్ హర్ మరి ఆమెని ఎప్పుడు తిట్టలేదు ఆమె చంప మీద కొట్టలేదు కనుక నువ్వు ఒక మంచి భర్తవన అనుకుంటా వాట్ వాస్ యువర్ సిన్ నీ పాపం ఏంటి సిన్ ఆఫ్ ఓమిషన్ యు నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ నువ్వు ఆమె పట్ల ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేదు ఆ చేయకుండా ఉండడమే నీ we don't usually think of such things as sins mari maamuluga atlanti vishayalanu manam paapaluga choodamu we only think of sin things as sins which we do manam chese atuvanti vaatine manam paapaluga chustam god desires that we have fellowship mari devudu korukuntunna entante manam sahavasam galavaram ga from that fellowship aa sahavasamlo nundi we can build fellowship with our children mana yokka pillalto manam sahavasam cheyagalam see that's another thing in our indian culture మరి మన భారత సాంప్రదాయంలో ఇది ఇంకొక విషయం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇట్స్ వెరీ రేర్ టు ఫైండ్ ఇన్ ఇండియన్ కల్చర్ బై దే కన్సిడర్ ఈచ్ అదర్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మరి భారత సాంప్రదాయంలో భార్య భర్తలు ఒకరినొకరు స్నేహితులుగా గుర్తించడం అది చాలా అరుదు ఈవెన్ ఇన్ సో కాల్డ్ లవ్ మ్యారేజెస్ మరి ప్రేమ వివాహాలు అన్న వివాహాల్లో కూడా అది అరుదే ది ఓన్లీ ఫర్ అ షార్ట్ టైం దట్ లవ్ లాస్ట్ ఆ యొక్క ప్రేమ కొద్ది కాలం వరకే నడుస్తుంది యు నో నౌ డేస్ యంగ్ పీపుల్ దే హవ్ లవ్ మ్యారేజెస్ మరి ఈ దినాల్లో ఎంతో మంది యవనస్తులు ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు ఇట్స్ గుడ్ Jesus had a love marriage with me so I suppose love marriage is okay Mari nenu prema pelli manchidan anukunta anu endu kantunnaru ante Yesu nannu preminchi nannu pelli adadu ganaka Mine was not an arranged marriage Jesus loved me and I loved him and we got married Mari na vivahamu adi siddha parichinatvadi vivaham kaadu ayina nannu preminchadu nenu ayina preminchadu iddaram prem tho pelli chestunnaru There's nothing wrong with that Mari dantlo e porapattu But kaani provided it is not the cinema type of love కానీ అది ఆ సినిమాలో చూపించేటువంటి ప్రేమ మాత్రం కాకూడదు జీసస్ డిన్ లవ్ మీ టు గెట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మీ యేసు నా దగ్గర ఏదో పొందడానికి నన్ను ప్రేమించలేదు అండ్ ఐ వాంట్ టెల్ యు ఐ డిడ్ నాట్ లవ్ జీసస్ టు గెట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ మరి నేను కూడా ఆయన దగ్గర వస్తువులు పొందేందుకు యేసు నేను ప్రేమించలేదు ఐ లవ్ జీసస్ టు గివ్ మై లైఫ్ టు హిమ్ యేసు నేను ప్రేమించేది నా జీవితానికి ఆయనకి ఇవ్వడానికి దట్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ మ్యారేజ్ ఇస్ అ గుడ్ మ్యారేజ్ మరి అట్లాంటి ప్రేమ వివాహము అది మంచి వివాహం వి ఆర్ నాట్ థింకింగ్ వాట్ కెన్ ఐ గెట్ ఫ్రమ్ హర్ వాట్ కెన్ ఐ గెట్ ఫ్రమ్ హిమ్ మరి ఆమె దగ్గర నుండి ఏం పొందాలి ఆయన దగ్గర నుండి ఏం పొందాలని ఆలోచించడం లేదు కెన్ ఐ సాక్రిఫైస్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ హిమ్ ఫర్ హర్ ఆమె కొరకు ఆయన కొరకు నన్ను నేను నేను సమర్పించుకోగలనా ఆలోచిస్తున్నా ఈవెన్ ఇన్ మెనీ లవ్ మ్యారేजेस ఇట్ డజంట్ లాస్ట్ బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ మరి ఇట్లాంటి ప్రేమ లేకపోవడం చేత ఎన్నో ప్రేమ వివాహాలు కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండవు సో డోంట్ యు యంగ్ పీపుల్ థింక్ దట్ వాట్ యు థింక్ ఇస్ లవ్ మ్యారేజ్ ఇస్ సూపీరియర్ టు దిస్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ దట్ యువర్ పేరెంట్స్ హావ్ కనుక యవనస్తులారా మీరు అనుకోకండి తల్లి దండ్రులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పెళ్లి కన్నా మేము ప్రేమించి చేసుకునే పెళ్లి మంచిదని Lord of these western countries they have love marriage and they all divorce and fight and quarrel the arranged marriages in india are 100 times better mari paschatya deshallo unnatuvanti aa prema pellilu eppudu kuda mari vidakulaku poratalaku mari asamadhanalaki guruvutai vaatikanna mana bharatha that's the wrong type that's the wrong type of love marriage mara oka tappudu prema vivaham in the beginning it's all where they all very happy mari mundaithe andaru baagane unnaru manchigane santoshanga unnaru first week after they get married you watch their home ఆ పెళ్ళైన ఒక వారం తర్వాత మీరు వారి ఇంటిని చూడండి గర్ల్ ఇస్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద హస్బెండ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది ఆఫీస్ ఓ ఆ భార్య ఆ యొక్క భర్త ఎప్పుడు వస్తాడా ఆఫీస్ లో నేను చూస్తున్నాను డ్రెస్డ్ అప్ అండ్ నైస్లీ యు సూన్ ఇస్ ద డోర్ బెల్ రింగ్స్ యు ఓపెన్స్ ఐ సో హ్యాపీ టు సీ యు మరి ఆమె మంచిగా అందంగా తయారైసి బట్టలు వేసుకొని ఎప్పుడు డోర్
దేవుని <laughs> విధానం కాదు నో కాదు but it happens it happens everywhere in india kaani mana bharatdesham lo adi prathi chota prathi one day the one day the children grow up oka roju na pillalu perigi pedda varu avtaru and they leave the home var intini vidichi potar and the old man and old woman they are bored with each other they don't know what to do ee muslimma muslaina okariki okaru mari baaga bore gottu poyaru em cheyala ichchu artham kada and they always gone go go and visit the children now mari ippudu iddaru eppudu pillalu illake irukuntaru how sad enta vicharam they don't love one another var okar nokar pre not happy with each other anymore mar var okar to okar kalisi santoshinchar because they never understood the biblical basis for marriage endukante vivahaniki sambandhinchinatvadi bible sutranni var eppudu sariga artham chestunnaru husband and wife must be friends aa bharya bhartalu snehituluga undali they love one another okar nokar var preemichukovali as time goes on they love one another more aa samayam gadustunna kodi var inka okar nokar ekkuga preemichukovali don't you think we should manifest such homes in this land mari ee deshamlo atlantic grahalanu manamu kanaparchalanu we love one another fervently aalochana kada mari okarna okaru aasaktito preminchukodam and then i want to say a few words about children mari pillala gurinchi konni maatlu nenu cheppal anukuntunnanu see the bible says that if you cannot bring up your children properly it's no use trying to have responsibility in the church mari bible cheptundi oka vela mee pillalni meer sariga penchalekapothe sangamlo etuvanti baadhyata meer teeskoni laabham ledhu now we can't be very responsible for our children once they leave our home mari mana pillalu mana intini vidichipoyin tarvata manam vaari meed etuvanti baadhyata manaku undadu then they have become adults and they are on their own మరి వారు పెద్దలుగా వారంతా వారు వారి జీవితాన్ని చూస్తారు. The Bible places a lot of emphasis on how you control your children when they are living in your home. కానీ వారు మీ పిల్లలు మీ ఇంట్లో జీవిస్తున్నప్పుడు వారిని మీరు ఎట్లా అదుపు చేయాలో దాని గురించి బైబిల్ చాలా ఎక్కువగా నొక్కి చెప్తోంది. Can you keep your children under control with dignity? మరి మర్యాదగా మీ పిల్లలను మీరు అదుపు చేయగలుగుతున్నారా? otherwise you are not responsible fit to have any responsibility in the church aalakanga meer lekapothe sangamlo meer etuvanti baadhyata teesukodaniki veelu that shows how much importance god places on the way we bring up children mari pillallu manamu penche etuvanti vidhanamlo devudu enta shraddhanu vahistunnado manam chustunnam let me show you a verse in genesis chapter 18 adikandam 18th adhyayamlo oka vachanani nenu meeku chupanivandi here god said about abraham ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వై డిడ్ గాడ్ చూస్ అబ్రహాం దేవుడు అబ్రహాం ఎందుకు ఎంపిక చేశాడు జెనసిస్ ఎయిటీన్ అండ్ వర్స్ నైన్టీన్ ఆదికాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చే గాడ్ టెల్స్ అస్ వై హీ చూస్ అబ్రహాం ఇక్కడ అబ్రహాము దేవుడు ఎందుకు ఎంపిక చేశాడో మనతో చెప్తున్నాడు అండ్ ఇట్ టెల్స్ అస్ ద రీజన్ ఇక్కడ దాని కారణాన్ని మనకు చెప్తున్నాడు ఐ హ్యావ్ చోస్ అన్ హిమ్ నేను ఆయన్ని ఎంపిక చేశాను సో దాట్ హీ కెన్ కమాండ్ హిస్ చిల్డ్రన్ and his household to keep the way of the lord by doing righteousness and justice yehova abraham nu gurchi cheppinadi ataniki kalugu cheyinatlu tana tarvata tana pillalnu tana inti varnu neethi nyayamulu jarigichuchu yehova margamulu gaikorunaku atadu variki aagnya pinchinatlu nenu atani erigi unnanu what is abraham going to do to his children abraham tana pillal patla emi cheyabothunnadu he is going to command them variki aagnya ivabothunnadu that's a military word అది ఒక మిలిటరీ పదం ఐ కమాండ్ మై చిల్డ్రన్ నా పిల్లల్ని నేను ఆజ్ఞాపిస్తాను ఐ హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ మై వైఫ్ బట్ ఐ కమాండ్ మై చిల్డ్రన్ నా భార్యతో నేను సహవాసం చేస్తాను కానీ నా పిల్లల్ని నేను ఆజ్ఞాపిస్తాను ఫ్రమ్ ది ఎర్లీయెస్ట్ టైమ్ వి హావ్ టు టీచ్ అవర్ చిల్డ్రన్ టు ఒబే ఆ చిన్న వయసులో నుండే మన పిల్లలకు విధేయతను మనం నేర్పిస్తూ రావాలి యు నో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద మిలిటరీ గ్రహించండి మిలిటరీలో అది అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఒబీడియన్స్ విధేయత రైట్ టర్న్ రైట్ టర్న్ కుడి వైపు తిరగంటే కుడి వైపు తిరగడమే లెఫ్ట్ టర్న్ లెఫ్ట్ టర్న్ ఎడం వైపు తిరగమంటే ఎడం వైపు తిరగమే కమాండ్ ఆజ్ఞ వై డిడ్ గాడ్ చూస్ అబ్రహాం అబ్రహాము దేవుడు ఎందుకు ఎంపిక చేశాడు టు కమాండ్ హిస్ చిల్డ్రన్ తన పిల్లల్ని ఆజ్ఞాపించినట్లు and when he commands his children to keep the way of the lord mari prabhu yokka margallo nadchukunnatlu tana pillalni atadu aagnyapinchinappudu only then 
the lord can bring upon abraham what he has promised what it says here appudu maatrame ee vachanamlo devudu vaagdanam chesin danni abraham meediki devudu pampataadu so abraham did not command his children god cannot bring upon abraham what he has promised okka vela abraham thana pillalni aagnyapinchaledu ankonde appudu devudu vaagdanam chesin danni abraham ku devudu ivvaledu how do we know abraham commanded his children aithe manake rakamga telusu abraham thana pillalki aagnyapinchadani one day when he was 125 years old oka roju natadu 125 samvatsaral vayasu kala vaadu unnapudu he takes his 25 year old son isaac up to the top of mount moriah mari thana yokka 25 samvatsaral kumarudu inatundi isaac nu aa moriah kondaku teesukopothunnadu isaac is a strong hefty man he carries all the wood on his shoulder mari ee isaac balamaina tundi yavarastudu aa yokka karram takni thana veepu meedu esukoni mostunnadu he says dad where is the lamb we got a lamb we need a lamb for sacrifice mari ayi antunadu nana maniki aa yokka yagam cheyadaniki gorre kavali gorre ekkadu undani and abraham says god will provide abraham antunadu devudu dani chusukuntadu they go to the top of the mountain mara konda meediki potharu and abraham puts on the wood abraham aa yokka chakkana antakni perustadu and he tells isaac aa tarvata isaac isaac tho cheptadu you are the lamb neeve aa gorrevi get up here i got to kill you nu ikkada vachi padko nenu ninnu champabothunnanu Now tell me who is stronger a 125 year old man or a 25 year old man meer na to cheppandi 125 samvatsarala musalaina leka 25 samvatsarala yavanasthuda evaru balavantaru Abraham could not have made Isaac lie down on that altar aa yokka balipeetam meeda Isaac nu Abraham swanta shakti tho padukona betti vaadu kaadu when Abraham told him lie down eppudaithe Abraham dani meeda padukon ani cheppadu he lay down Isaac padukunadu he said i'm going to kill you nenu ninnu champapothunnanu because god told me to kill you ఎందుకంటే దేవుడు నాతో చెప్పాడు నేను చంపమని హే గా డాడ్ ఇఫ్ గాడ్ టోల్డ్ యు టు డు దట్ గో రైట్ అహెడ్ ఓ నానా ఒకవేళ దేవుడు నీతో ఆ రకంగా చెప్తే ఆ పని చేయి వాట్ ఆ మ్యాన్ ఎంత అద్భుతమైన మనిషి వాట్ ఆ అమేజింగ్ మ్యాన్ ఐజక్ వాస్ మరి ఆ ఇషాకు ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యమైనటువంటి వ్యక్తి యు ఆర్ అ బ్లెస్డ్ మ్యాన్ ఇఫ్ యు హావ్ అ 25 ఇయర్ ఓల్డ్ సన్ లైక్ దట్ ఒకవేళ 25 సంవత్సరాల కుమారుడు అట్లాంటి వాడిని కుంటే నువ్వు నిజంగా ధన్యుడు హౌ సేస్ డాడ్ ఇఫ్ గాడ్ టోల్డ్ యు టు డు ఇట్ డు ఇట్ దేవా నానా దేవుని తో ఆరకంగా చెప్తే నా పట్ల అట్లా చేయి ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు సఫర్ లాస్ మరి నేను నష్టపోయినా పరవాలేదు హి న్యూ దట్ హిస్ ఫాదర్ వాస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ అతనికి తెలుసు తన దేవ్ తన తండ్రి దైవ జనుడని దట్ హి హర్డ్ ఫ్రమ్ గాడ్ తన దేవుని స్వరాన్ని వినేవాడని అండ్ హి హడ్ టాట్ ఐజక్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ టు ఫియర్ దట్ గాడ్ ఆ దేవుడికి భయపడ్డము ఇస్సాకుకు చిన్నతనం నుండి నేర్పుతూ వచ్చేవాడు దట్స్ వై గాడ్ కాల్స్ హిమ్సెల్ ద గాడ్ ఆఫ్ ఏబ్రహాం అండ్ ద గాడ్ ఆఫ్ ఐజక్ అందుకనే దేవుడు నేను అబ్రహాము దేవుడిని ఇస్సాకు దేవుడిని అని పిలుచుకుంటున్నాడు యు నో గాడ్ కెన్ యూస్ యువర్ నేమ్ ఆల్సో మీకు తెలుసా దేవుడు మీ పేరును కూడా వాడగలడు బట్ యు గాట్ టు కమాండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లల్ని మీరు ఆజ్ఞాపించాలి కీప్ ద వే ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆ ప్రభు మార్గాన్ని వ